Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hamul uqdatan min nisani yang qawm qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa bintam min bikhair wa ba'd Saya muliakan lagi saya kasihi ayah anda pengurusi majlis Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Guru Haji Hashim Arifin Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Guru Haji Osman dan seluruh para guru, para tuan-tuan guru, para asatizah muslimin dan muslimat, para pelajar, para santri, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. <coughs> kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama kita memulakan pengajian kita bagi kita asyamil fi qulasat asyamil saya sebenarnya segar bila dijemput oleh tuan guru Haji Arifin Haji Hashim untuk datang ke sini bersama dengan para guru dan juga para pelajar di sini karena ini adalah merupakan salah satu pondok yang terkemuka di tanah air kita dan moga-moga dengan barokah sambungan hubungan ini akan berterusan sehingga ke sampai bila-bila lah insyaallah amin ya rabbal alamin khususnya lagi guru saya guru Haji Osman bin Haji Omar Zuhdi yang merupakan guru saya ketika mana di sekolah menengah kebangsaan dan kembali guru <tuh> bertemu balik semula setelah hampir Berapa puluh tahun tidak bertemu dengan dengan, dengan beliau. Baik. Jelas ada soal nampak jangan kembang. Jadi kembang. Okey, okey. Baik kita mulakan apa ni pengajian kita bagi kita Syamil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pada pertiga. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala meletakkan bahawa Kesempatan <coughs> kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW Dan mengikuti Nabi adalah dengan makna mencintai baginda Nabi SAW Fattabi'uni yuhbibukumullah Allah Ta'ala tak sebut Qul in kuntum tuhibbun Allah <coughs> Ati'uni kalau kamu cintakan Allah taati aku Allah tak sebut taat Allah sebut fattabi'uni karena al-tiba' <coughs> tidak akan berlaku melainkan dengan hub itiba' itu berlaku dengan al-hub dengan maksud cinta kalau ati'uni boleh jadi dengan makna ikut tapi tidak hub karena takut contohnya macam kita taat dengan perintah ketika mana nampak lampu merah dekat uh, traffic light kita pun berhenti kita berhenti tadi kerana kita memang kasih dengan undang-undang atau kita takut kena saman takut kena saman kalau nah. Allah ada pula kamera kalau pergi langkah daripada atas lagi kena 300 kita pun tak hamil duduk tunggu walaupun pukul 4 pagi tak ada reda sebegini pun duduk tunggu kis kerana apa? kerana taat dengan perintah dan tidak berani untuk melangkaui perkara tersebut takut kena sabar jadi taat tadi boleh jadi bukan kerana cinta tapi kerana takut maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Jadi kalau kamu cintakan Allah ikuti aku Maksudnya dengan cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ittiba' adalah natijah kepada hub Ketika orang tu cinta maka dia akan ikut semua Maka apa yang akan berlaku bukan kamu yang cintakan Allah sebaliknya yuhibbukumullah Allah yang akan cintakan kamu bukan setakat itu saja wa yaghfir lakum dhunubakum diampunkan juga dosa-dosa kamu wallahu ghafur rahim jadi mencintai nabi adalah dengan cara mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam kerana itu kitab syamail adalah salah satu daripada bentuk susunan para ulama yang mengenalkan umat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal kita tentang akhlak Nabi, tentang peribadi Nabi, tentang apa yang disukai Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan seumpamanya menyebabkan orang tadi akan jatuh cinta. Karena tu bila mana disebut oleh Nabi dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in tidak sempurna iman seseorang tersebut iman di kalangan kamu selagi mana aku tidak lebih dia cintai aku lebih dia cintai daripada anaknya bapa dan ibunya dan manusia seluruhnya jadi kata semalam saya dah sebut benda ni di Pulau Pinang uh, cinta ni adalah benda yang bersifat gharizi ataupun suatu yang terbit daripada hati nurani seseorang dan ianya tidak boleh dipaksa mana boleh orang paksa cinta okay? nak paksa cinta kepada seseorang tak boleh kita kita kalau nak menikah dengan seorang tak cinta kita dekat orang tadi lepas tu disuruh paksa untuk cinta susah baik macam mana Nabi suruh benda yang tak boleh dipaksa ha, macam mana Nabi boleh suruh benda yang ma'ruf kita ni benda tak dipaksa ada orang kita kadang jumpa kali pertama terus jadi benci dengan dia benda bukan paksa tapi kita tak boleh tengok dia ada orang kita jumpa dengan dia kali pertama tengok jatuh cinta kita dengan orang tersebut kerana cinta bukan paksaan cinta ni adalah perasaan dia masuk muyul qadba hati cenderung kepada pada apa ni sesuatu yang disukai tersebut maka dipanggil cinta 
dan kalau mendalam cinta tadi dia panggil hub uh, dia panggil syauq ataupun rindu nah, dan kemudian daripada itu dia akan keluarnya al-ittiba dia akan ikut setelah sama jadi macam mana yang nabi sebut tadi takkan nabi suruh kepada perkara yang tidak mungkin dilakukan seolah-olah macam nabi talak syai muhad maksudnya seolah macam benda ni mustahil disuruh dengan orang untuk paksa macam tu maka para ulama mengatakan bahawa yang disebut oleh Nabi tadi adalah maknanya cari jalan untuk mencintai aku maksudnya kul in kuntum apa kata apa ni hadis ni la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ahabba ilaihi maksudnya cari jalan untuk kita jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kalau kita tidak pernah tengok Nabi SAW seperti para sahabat melihat Nabi maka bagaimana untuk kita mengenal Nabi SAW maka ulama-ulama kita mengarang kitab berkenaan dengan Syabail dan antara yang paling terdepan sekali yang tidak boleh kita nafikan tentang uh, kelebihan dan keagungan kitab tersebut iaitu kitab yang dikarang oleh Ali Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu Al-Syama'ilun Nabi Kita kenal dengan Syama'il Muhammadiyah Tapi nama yang lebih tepat Kata para ulama Namanya adalah Syama'ilun Nabi Syama'il Nabi Yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian datang setelahnya Antara kitab yang menjadi rujukan besar Dalam sejarah Islam Tentang baginda Rasul Adalah kitab Al-Shifa Bita'arifi hukukil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam karangan al-imam qadiyah al-yahsubi radhiyallahu ta'ala anhu dan kata para masyaih kami kalau seorang ingin melihat nabi secara zahiriah zahir baca syama'il imam tirmizi siapa yang ingin mengenal nabi pada sudut maknawiyah baca asy-syifa gabung dodo maka kita akan menggabungkan pengetahuan kita tentang nabi pada sudut zahir dan pada sudut batinnya nabi sallallahu alaihi wasallam dua kitab ni kena dipelajari tamam nanti kita akan tengok sejarah kitab asy-syifa contohnya bagaimana kitab syifa diambil perhatian oleh para ulama yang terdahulu nah sehingga diberi gaji khas kepada orang yang boleh mengajar kitab syifa boleh dapat gaji khusus diminta boleh pergi tuntut pada pihak kerajaan dibayar gaji khusus kepadanya disebabkan kerana boleh mengajar kitab syifa untuk masyarakat di tempat tersebut sama macam tu sekali so ada sanat boleh mengajak kitab tersebut boleh dapat gaji secara khusus di uh, apa ni jabatan wakaf pada zaman Turki Usmaniyah dulu ini diceritakan oleh guru saya yang mulia uh, Maulana Syekh Amin Siraj Rahimahullah Ta'ala murid terakhir Maulana Syekh Zahid Kawthari uh, Syekhul Islam di kerajaan Turki Usmaniyah dulu saya pergi ke Turki jumpa beliau di sana waktu itu umur beliau hampir 100 tahun dan saya sempat bertemu dengan beliau selama lebih kurang 2 minggu menghadiri majlis beliau dan kemudian dia berkenan untuk bagi ijazah kepada saya dengan segala kitab yang telah dia dapat daripada guru beliau Syekh Zahid Kausari itu murid terakhir Syekh Zahid Kausari dalam dunia seorang itu saja ini dia dah berubah umur 100 tahun hampir jadi apa ni kitab tu kitab asy-syifa bi ta'rif hukukil mustafa. Kemudian antara kitab lain juga yang menjadi perhatian ulama adalah Mawahid la dunia. Nah, yang karangan Ali Imam Al-Qustulani radhiyallahu taala anhu, ini antara kitab-kitab yang perlu dipelajari oleh kita semua untuk kita mendapatkan manfaat dengan kitab tersebut. Tama. Baginda Nabi SAW sambung dijadikan sebab untuk seseorang itu diam, diampunkan dosanya oleh Allah Taala. Tengok. Tiba Allah Taala kata Nabi kita Allah Taala sebut apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dhunubakum. Maknanya apa dia? Dengan mencintai Nabi maka diampunkan dosa orang tadi. Ha. Ini sahaja sudah cukup untuk menjadi bukti betapa besarnya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Rabbul Izzah. Ha. Pepatah Melayu ada menyebutkan tak kenal maka tak cinta maka disebabkan itulah para ulama zaman berzaman sentiasa bertumpus lumus menyusun pelbagai tulisan untuk mengenalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini secara terperinci. Ini kerana 
jika baginda Nabi SAW dikenal oleh umat dengan sebenar-benar pengenalan maka umat ini pasti akan memandang tinggi serta mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu SWT jadi uh, syariat ini dipermainkan disebabkan orang tidak mengenal sahibu syariah iaitu Nabi kita Muhammad SAW kalau orang mengenal sahibu syariah iaitu pemilik syariat itu ataupun uh, pembawa syariat ini iaitu Nabi kita Muhammad maka orang tidak akan mempermainkan syariat atau akan mengagungkan syariat kerana itu inilah hikmahnya baginda Nabi SAW mengarahkan untuk diajarkan kepada anak-anak tentang kecintaan kepada baginda Nabi SAW serta ahli keluarga baginda seperti sabda baginda SAW daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajah wa alaihi salam adibu awladakum ala thalathi qisalin didiklah anak-anak kalian di atas tiga akhlak hubbi nabihikum pertama mencintai nabi kalian wa hubbi ahli baitihi dan kedua mencintai ahli keluarga baginda nabi wa qiraatil quran dan membaca atau menghafaz al-quran al-karim fa inna hamalat al-quran sesungguhnya penghafaz al-quran itu fi dhillillahi yaumil qiyamah kan tu saya terjemahkan qiraatil quran diterjemah dengan menghafal bukan hanya membaca kalau buktinya disebut setelah itu fa inna hamalat al-quran hamalat al-quran dengan makna penanggung quran ini penghafal Jadi sebab tu dalam kitab-kitab para ulama atau dalam hadis nabi bila disebut tilawatul quran atau qiraatul quran kebanyakannya dengan makna hifzul quran menghafal al-quran al jadi uh, sesungguhnya penghafal al-quran itu kelak akan berada di bawah naungan Allah taala di hari kiamat Yawma la zilla illa zilluh Hari yang tiada padanya lindungan Melainkan perlindungan daripada Allah Ta'ala Jua ma'ambiya'ihi wa asfiya'ihi Yang ini bersama dengan para Nabi dan hamba-hambanya yang terpilih Jadi tiga benda ni kena ajar kepada anak-anak kita Nabi sebut ni apa dia Adibu awladakum ala salat siqi salim Hubbi nabi'ikum Cinta Nabi dulu Bila disuruh cinta, cinta dengan Nabi Bermakna apa dia Automatik orang tadi akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini bukan bermakna Nabi menyebutkan hobi Nabi Ikum fakat la Allah. Maksudnya tidak dengan kamu mengenal Allah Taala. Tidak. Ini ala sabili aliktifa disebut dalam balam. Ini ala sabili aliktifa. Karena kalau mengenal Nabi mengenal Allah. Tapi kalau kenal Allah Taala boleh jadi kenal Nabi tak, tak tentu. Tak tentu orang tadi akan kenal Allah kenai Nabi SAW atau kalau orang tadi nak kenai Allah dengan cara dia nak kenai Allah tak tentu lagi juga Allah Ta'ala akan bagi dia kenai kalau tidak melalui pintunya iaitu Nabi kita Muhammad SAW karena ta'rif Nabi apa dia kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kita tanpa melihat dengan ta'rif yang disebut oleh para ulama dalam ilmu Tauhid kalau Nabi dengan mana utusan Allah bila sebut utusan Allah pastilah kita akan tahu yang pertama utusan yang kedua Allah Mesti ada kena Allah Ta'ala juga Takkan utusan Allah tiba-tiba main sendiri Tak nama pun utusan Allah Dah tentu daripada Allah Maka secara otomatik dia akan mengenal juga Siapa Tuhan yang mengutuskan tersebut Sebab tu yang disebut cukup dengan Hobi Nabi Yikub Cintakan Nabi Karena dengan cinta Nabi itu adalah pintu kepada Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahubbi ahli baitihi Cinta ahli keluarga Nabi Karena apa? Karena bila cinta dengan Nabi, kena cinta apa sahaja yang berkait dengan Nabi, termasuk dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian wa qiraatil Quran. Dan ahli keluarga Nabi di sini umum. Ahli keluarga Nabi ada dengan makna ahli keluarga yang bermaksud yang tidak dibenarkan mereka mendapat zakat, iaitu daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu yang ahli keluarga Nabi dengan maksud tersebut juga boleh dengan makna yang lebih umum iaitu seluruh muslimin dan mukminin yang beriman dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna hubbi ahli baiti ini umum. Bukan hanya ahli keluarga Nabi sahaja tetapi juga termasuk dengan yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi perhatian oleh Nabi maka kita kena mengasihinya. Wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran Al-Karim. Yaitu menghafal Al-Quran Al-Karim. Tama. 
Kemudian Penghinaan kejahilan terhadap syariat ini Berleluasa kerana umat ini Tidak dikembalikan kepada tuannya Yang utama Iaitu baginda Nabi SAW Jika umat ini diserahkan kepada tuannya Tuan yang kita maksudkan di sini adalah Nabi kita Muhammad Maka sudah tentu umat yang liar Akan kembali jinak Yang hatinya keras Akan kembali lembut Yang gelap akan disinari cahaya Dan yang buta mata hatinya Akan diberikan kesembuhan Serta celik mata hatinya Jadi Nabi adalah ubat yang utama Jadi ubat utamanya adalah Baginda Nabi SAW Sebab itu kalau kita baca selawat Asyifa Nah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha tidak tidak ada masalah memang nabi adalah ubat kepada hati doktor kepada jiwa seseorang tersebut nah dan salah ke sebut macam tu salah apa aja dalam hadis sebut ada sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah kejang kaki kemudian doktor yang mai cek kaki beliau kata kepada beliau kalau kata berlaku macam ni maka buat macam mana nak buat sebut nama orang yang paling kamu cinta maka tu dia sebut nama Nabi SAW maknanya nama Nabi disebut untuk menyembuhkan kaki yang sedang kejam kita kalau kejam kaki urut kaki itu sebut nama Nabi Muhammad sambil selawat kepada Nabi Muhammad insyaAllah akan lega kejam kita hadis dalam azkar Imam Nawawi sebut jadi bermakna pada menyebut Nabi ubat zahir dan batin nah, zahir dan batin orang tersebut disebabkan itu para ulama menyusun kitab sirah syama'il, qasais, dala'ilu nubuah tidak lain tujuannya hanyalah untuk mendekatkan umat ini kepada pengubat hati mereka Tama. sirah ada di punya bahagiannya syama'il ada bahagiannya qasais ada bahagiannya dala'il ada bahagiannya fadail ada bahagiannya ada banyak jenis uh, karangan dan juga satu lagi maulid maulid ada bahagian dia dia maulid pula kita maulid jadi semuanya untuk apa? untuk berkhidmat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW guru saya yang mulia Al-Allamah Al-Syaykh Amin Siraj Hafizullah Ta'ala yang merupakan murid kepada Allamah Zahid Kawusari Rahimahullah pernah menyebut kepada saya ketika ziarah saya kepada beliau di Turki bahawa kerajaan Turki Uthmaniyah pernah menyediakan gaji khas kebuat alim yang boleh mengajarkan kitab Ash-Shifa bita'arifi hukukil Mustafa karangan al-imam Qadhi Iyab al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala kepada masyarakat di Turki dan dulu pernah diberikan izin macam itu nah ini kata Maulana Syekh Amin Siraj Hafizahullah Beliau mengajar di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih Di tengah kota Istanbul Saya hadir majlis beliau Bacaan kitab Ash-Shifa pada waktu subuh Dengan bacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Tapi uh, Bacaan dia dalam bahasa Arab lah. Dia syarah dalam bahasa Turki Bila orang Turki gelap Kita pun tumpang gelap sekali walau tak faham Tak dia baca Arab tu kita faham lah Tak dia syarah Turki tu Buat lawak orang Turki tak gelap Kita pun gelap sekali Buat-buat faham Arab tak faham Itu nah. ha, poin untuk nak bagi faham cepat Kena buat macam tu <laughs> Saya masa mula ke Mesir Lebih kurang dalam 3 bulan 2 bulan 3 bulan Tak faham apa Pergi ke lah Maulana Syekh Ali Jum'ah Yang mula saya pergi ke Mesir Ke lah Syekh uh, Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani Di Iskandariah Pak cik saya pesan kat saya kalau pergi ke Mesir nanti pergi cari Syekh Muhammad Ibrahim di Iskandariah muhaddis kabir ulama besar hadis jadi saya pun sampai-sampai sana terus tanya dekat abang-abang lama di Mesir nak jumpa Syekh Muhammad Ibrahim macam mana kata jauh di Iskandariah lebih kurang 3 jam daripada Khairah naik kereta api saya tetap puan nak pergi juga pergi duduk 2 minggu uh, seminggu lebih kurang saya pergi duduk di Iskandariah pergi ke semua kelah Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is dia kurang waktu tu baru sebulan sampai di Mesir apa satu pun saya tak faham dia cakap apa tapi saya ikut semua kelah dia cakap Arab gelap mereka kita pun gelap sekali ha? orang lain panggil Ya Maulana kita panggil Ya Amul ha, lagi hebat ha? orang panggil Ya Maulana kita duk cakap dengan Arab Terengko ada bawa van tu 
panggil ammu kita pun panggil syekh wa ammu juga jam tu syekh pun gelak tanya aku dia panggil aku ammu <laughs> masa tu baru baru sebulan dia masa <coughs> tapi orang panggil pulun sajalah nanti rapat dengan syekh ya alhamdulillah sampai sekarang rapat dengan syekh alhamdulillah dan syekh pun pernah datang ke kampung saya doakan pondok waktu ketika pondok tak ada lagi di zawiyah tu dia dah datang dah dan dia dah doakan di tempat tersebut khusus di tempat suluk di zawiyah kemudian apa ni uh, sampai sekarang dia masih ingat dan dia masih tanya lagi macam mana pondok dan seumpama masih lagi tanya dan beliau sihat Alhamdulillah baru ni dia dibedah kepalanya disebabkan kerana ada ada masalah tapi Alhamdulillah ingatannya tidak hilang sikit pun hadis tidak hilang Quran yang tidak hilang beliau hafal sahih Bukhari sahih Muslim Sunan Abi Dawud Sunan Tengah Kutubu Sittah saya tanya sendiri kepada beliau kata Sayyidi Syekh hafal semua Kutubu Sittah dia kata na'am kullu kata dia lepas tu Musnad Imam Ahmad kullu Musnad Imam Ahmad semua aku hafal uh, Sunan Bayhaqi mu'zam kata dia Sunan Bayhaqi mu'zam Sunan Bayhaqi ini antara ulama besar yang beliau tidak masuk azhar tidak pernah masuk azhar dia teringin nak masuk azhar tapi ayah beliau Sidi Syekh Ibrahim pernah sebut kepada beliau kata dia wahai Muhammad nanti ulama azhar yang akan cari kamu jangan bimbang dan dia alumni azhar walaupun dia tidak masuk azhar tapi azhar masukkan dia dalam alumni azhar dan dia menjadi salah seorang daripada anggota Rabitah Al-Azhar Al-Sharif yang selalu berbicara di masjid Al-Azhar bersama dengan para ulama Azhar yang lain walaupun dia tidak pernah masuk Al-Azhar Al-Sharif ini antara ujubat zaman pada zaman sekarang jadi apa ni Allah SWT Muhammad uh, poin dia kena kena rajin saja pi saja pi hadir telah Syekh Ali Jumaah di masjid Azhar pun tak faham hadir saja nah, tapi jangan 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 putus masalah dia ada yang putus PP tengah tak faham balik rumah tidur kita hak P pun tak faham hak tak P macam mana nak faham <laughs> hak duk P dah selalu pun ada yang tak faham dia tak P duduk di rumah lepas tu dia kata dia boleh faham ha, ni ajaib ni karamah kan orang ni <laughs> jadi kata dah tak faham P lah lagi tak ada tak, tak faham malah P habis tu nak faham ni duduk di bilik boleh faham ajaib kata kata tu kata kena P saja dan insya-Allah Taala akan bagi futuh. Karena Allah suruh kita tuntut ilmu bukan tuntut faham. Nabi sebut ada utlubul ilma. Nabi tak kata utlubul fahma. Utlubul ilma. Tuntut ilmu bukan tuntut faham. Faham aku yang bagi kata Allah. Yang bagi faham tu aku bukan ya kamu. Kamu tu disuruh buat kerja kamu. Jangan nak buat kerja aku. Nak buat kerja dia. Letih lagi tu. Nak cari faham. Memang tak akan faham kita. Karena yang bagi faham Allah bukan kita. Tahu tak? Jadi kita faham dengan ataupun kita yakin dengan tasbuk pergi saja mengaji walau tak faham dengan apa sekalipun insya-Allah yang akan bagi faham tu Allah. Nanti kita akan dapat faham tu insya-Allah. Kata beliau, kata Syekh Amin Siraj. Mana dia boleh bahasa Arab. Ha ni, ini waktu saya sembang dengan dia. Saya pergi jumpa dengan dia dalam bilik dan dia sembang dan cerita kepada kami diperuntukkan kata beliau sedemikian adalah semata-mata untuk mengenalkan serta menambahkan kecintaan umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika umat ini telah mengenal nabi maka mereka akan berusaha menjaga syariat yang dibawa olehnya yakni oleh nabi mereka tidak akan mensia-siakannya yakni mensia-siakan syariat apatah lagi mencela dan menentangnya yakni menentang syariat jadi apa ni kalau kata orang ni mengenal nabi sungguh-sungguh sebab tu membaca kitab syifa bagi masyarakat Turki Uthmaniyah dulu ini dituntut untuk apa mengenalkan tentang syariat agama Allah Taala dikenalkan syariat dengan dikenalkan dulu sahibu syariah pemilik syariat itu dulu itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah orang tadi akan takzim dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala macam tu sekali tu dia punya formula dia lepas tu tengok orang Turki lama-lama kalau kata hak tua-tua kita kita pi dia punya adab akhlak dia luar biasa lain macam kalau dengar nama Nabi Muhammad saja boleh takkan tak jadi ha qala Muhammad qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan tak jadilah apa kenapa takkan tak jadi kerana ingin menyabarkan hatinya sendiri agar nanti kamu akan bertemu nanti dengan kekasihmu Nabi sallallahu alaihi wasallam betul tu 
Dengar nama Nabi Muhammad ayat tak punya tuan-tuan. Seolah macam Nabi duduk depan ni. Macam tu. Dan mereka pun tak bubuh nama anak mereka Muhammad. Mereka bubuh nama Mehmet. Orang Turki pun nama Mehmet anak mereka. Padahal kalau mereka baca Quran, kalau tuan-tuan dengar mereka baca Quran, macam ini. Bacaan mereka, Masya Allah, tak sedap sungguh. Maksudnya, fasih. Tapi kenapa pergi baca nama anak Mehmet, nama tak bubuh Muhammad? Dah rupa-rupanya, kerana takut anak dia nanti tak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi dia kata, kalau pergi panggil Muhammad lagi, kita tengok panggil huduh. Jadi dia kata, tadi buah nama Muhammad, kita buah Mehmet jadi lah. Mehmet, tapi nak buah juga, tapi dia Muhammad, panggil Mehmet. Jadi kalau orang nak panggil ni, kalau dia nak celah, kalau dia nak maki ke, dia tak termaki Nabi Muhammad pada waktu tu. Dia tak kata, celah ke, ha, sebut nama tu. Tak boleh dia sebut. Tapi kalau sebut Mehmet, ha, dia boleh sebut waktu tu, kalau dia nak marah. Sampai macam tu, akhlak dia, Masya Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih ni ada kutubah Jumaat di Peduk baru ni ada seorang kawan saya bagi kutubah Sultan Muhammad Al-Fatih ada seorang pembantu dia dia punya bendahara dia tiap-tiap hari dia akan panggil nama dia, dia Muhammad tiap-tiap hari dia akan panggil Muhammad Ya Muhammad Fa'an panggil Ya Muhammad Ya Muhammad biasanya Sultan-Sultan ni kalau dia akan panggil dia punya pembantu dia akan panggil Siri sebenarnya dia depan Ya Siri Muhammad Fa'an panggil habis satu hari dia tak panggil dia panggil Ya Fulan Fa'an dia tak panggil nama panggil mana lepas tu terus pembantu dia heran dia tanya tuanku Sultan Abdul Hamid yang terakhir Sultan Sultan Turki Usman yang terakhir dia tanya tuanku selalu tuanku panggil nama saya awak hari ni tak panggil nama dia kata tiap-tiap hari aku panggil nama kamu tu aku berwuduk dia kata aku tak mau sebut nama Nabi Muhammad dalam keadaan tidak berwuduk tapi hari ni aku tak nak wuduk sebab tu aku panggil nama kamu dengan keadaan tidak sebut nama kamu kerana segan aku nak sebut nama Nabi Muhammad tak ada wuduk pada waktu tu tu dia kata waktu ni daripada mana datang akhlak ni 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 daripada pengajian mereka dengan kitab berkaitan dengan Nabi SAW kita lah orang lah di atas khutbah telah berkata Muhammad apa ni kawan dia apa tak ada Sayyiduna, tak ada Rasulullah, ada Datuk main, Abu Datuk kat depan. Profesor kat depan. Doktor kat depan. Hormat kita kan dengan orang tu. Ya betul. Anzilin Nas, mana Zilah. Letakkan orang tadi dengan kedudukannya. Tapi dengan Nabi Muhammad. Sebut Muhammad saja. Masyid. Ya orang tak ada akhlak. Nabi Muhammad kena sebut dengan Nabi Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Maulana Muhammad. Nah. Sampai bukan Allah sendiri yang menta'zimkan Nabi dalam Quran. Kalau baca balik satu-satu ayat Allah Taala dengan dalam Al-Quran kita akan tengok bagaimana takzimnya Allah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebut dalam hadis takalaku bi akhlaqillah berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Jadi akhlak Allah dengan Nabi Muhammad Allah mentakzimkan Nabi Muhammad. Mau banyak ayat dalam Al-Quran Allah Taala sebut. Satu contoh saya bagi ayat Al-Quran. Ha? Ya Allah Ta'ala sebut macam mana tengok macam mana takzimnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat ni. In tatuba a'udzubillahi minasyaitanir rajim. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahira. Ayat ini cerita berkenaan dengan isteri Nabi yang telah menyebarkan rahsia Nabi. Tercerita rahsia Nabi dekat orang. Kemudian, itu menyebabkan hati Nabi jadi jadi gundah, jadi sedih. Maka apa kata Allah? Kalau kamu bertaubat, wahai isteri-isteri Nabi, maka itulah yang sewajibnya. Kenapa? Kerana sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung iaitu melakukan perkara yang menyusahkan Nabi. Padahal Allah Ta'ala kata apa? Wa in tazahara alaihi dan jika kamu saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkan Nabi, fa innallaha huwa maulah. Allah yang akan menjadi pembela Nabi. Baik cukup dah kalau Allah sebut itu saja, cukup dah. Kalau Allah membela dah cukup dah. Kan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan Allah tambah lagi wa jibril malah Jibril juga akan jadi pembela wasalihul mu'minin dan orang-orang salih di kalangan mu'minin pun akan jadi pembela Nabi wal malaikatu ba'da zalika zahira dan malaikat-malaikat yang lain juga semua akan jadi penolong kepada Nabi entah semua hadirin yang terahmati Allah para guru ayat ini cerita dekat siapa ni talar dekat siapa ni talar dekat orang perempuan 
Maknanya kalau orang perempuan menyakitkan hati Nabi Allah, malaikat Jibril, mukminin seluruhnya, seluruh malaikat maknanya apa dia? Seluruh alam akan berada di belakang Nabi, mempertahankan Nabi. Kalau dengan seorang perempuan saja. Bagaimana dengan kalau orang lain yang bukan perempuan dia? Sedhaif, dhaif makhluk di kalangan manusia adalah perempuan. Pun Allah tak akan sebut macam tu tentang Nabi. Bagaimana kalau dengan hak yang lain? Apa? Nampak tak macam mana keagungan Nabi kita Muhammad dengan sampai tahap macam tu. Kalau ayat lain, Allah Ta'ala sebut. Ni. Allah Ta'ala kata apa? Ha, ni. Allah Ta'ala kata... وَإِذْ أَقَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقَهُمْ Dan ingat ketika kami ambil perjanjian dengan para Nabi. Tentu. وَمِنْكَ Dan daripadamu, Ya Rasulullah. وَمِنْ مُوْهِمْ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى Ibn Maryam وَأَقَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيْضًا Tentu cuba tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Allah ambil perjanjian dengan siapa yang pertama dengan para Nabi. Kemudian tu para nabi secara umum kemudian disebut secara khusus kamu secara khusus minka secara khusus kemudian Allah Taala sebut pula tentang martabat nabi-nabi ulul azmi wa min muhib ulul azmi min rusul yang paling tinggi nabi Muhammad ikut turutan dak di sini ayat Allah Taala sebut ikut zaman bukan ikut turutan kerana kalau ikut turutan akan sebut Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh dak dalam ni Allah tak sebut wa min muhid wa, wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam maknanya ikut turutan zaman kalau ikut turutan zaman maknanya yang belakang sekali siapa dia Nabi Muhammad dak Allah tak mau Nabi Muhammad di belakang sekali dan kalau Allah Taala asingkan terus wa minan nabiyyin tengok wa wa iz aqadna minan nabiyyin nabi-nabi satu minka khusus wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam tengok, tengok asing tu nabi diasingkan secara khusus di tengah-tengah malah didepankan daripada tertib zaman nabi Allah Nuh alaihi salam hatta sebutan macam tu pun Allah pilih untuk pilih kegunaan pada nabi diasingkan tu daripada yang lain daripada para nabi itu Allah Ta'ala sendiri yang tunjuk akhlak tersebut main orang kita nak Nabi macam kita apa no? macam tu kena yang Nabi macam tu nak memperjuangkan sunnah Nabi konon-kononnya orang lain semua ahli bid'ah dia saja yang bawa sunnah kena yang Nabi apa? tak kena yang Nabi tu baru dua ayat berlambak lagi dalam Quran kalau Allah Ta'ala sebut yang menceritakan tentang keagungan Nabi kita Muhammad SAW ada seorang lelaki ni tulis kitab tajuk dia apa dia Muhammad manusia biasa dia. ada juga buku tu saya ambil gambar tengok muka surat belakang baca muka surat belakang saja tu pun dah tahu dah pening baru dia tulis tu dia tak tahu dia tulis apa malah nak baca apa sakit jiwa nah, jadi itu zikrul jafa halus safa jafa zikrul jafa halus safa jafa dan sebut benda yang terah waktu ketika tengah duduk lembut hati jumpa para guru para masyaikh kita jumpa dengan para pelajar dan seumpamanya ni jadi sakit jiwa kalau pergi sebut cerita-cerita yang macam tu sakit ni orang tak kenal Nabi SAW dia nak bagi tahu kata tak perlu cerita sangat pasal keajaiban bagi Nabi cerita saja Nabi pada sudut kemanusiaan biasa siapa kata Nabi bukan manusia dia ingat kita kata Nabi ni siapa? Nabi manusia tapi tak sama macam manusia. Tak sama macam manusia lain. Macam mana kamu nak kata dia sama? Tak sama dengan kamu. Air kencing Nabi suci. Air kencing kamu macam mana? Darah Nabi siapa minum masuk syurga. Ha. Darah kamu siapa nak minum? Hatu kamu tu kamu tu lah. Dia tu. Ayat kencing Nabi diminum oleh Ummu Barakah. Sayyidina Rasul kata apa? Kamu tak akan kena penyakit sepanjang umur hidup. Sungguh Sayyidatina Ummu Barakah tidak pernah sakit sepanjang umur hidup dia. Kenapa? Kerana berkat minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air kencing kita kalau kita minum, kalau kita sendiri minum pun tuih hantar hospital. Nah. 
Bukan orang minum Kita sendiri minum pun jen <tuh> Baik Mengambil sunnah para ulama terdahulu Maka saya yang fakir juga turut Serta ingin mengambil bahagian Untuk berkhidmat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW Jadi saya ni Nak ambil jugalah peluang tu Bekalan saya kurang Ilmu juga penuh lompat Namun Bila mana saya mengingati bahawa rahmat Allah itu luas Serta burung kecil yang berkhidmat Menitiskan air di atas api yang marah Membakar Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam Pun diberi rahmat oleh Allah Ta'ala Walau kecil khidmatnya Maka bagaimana pula saya yang kecil ini Yang ingin turut serta bersama para pemuka ulama dan awliya Berkhidmat kepada Sayyidun Al-Anbiya Atau Sayyidul Al-Anbiya Adakah khidmat kecil ini tidak akan dipandang olehnya Moga-moga dipandang olehnya Amin Ya Rabbul Alam Jadi saya karam kitab ini uh, Pada tahun ini saya tulis di sini tahun 2018. Tahun 2018. Di sini kita akan baca sikit. Jadi bila mana saya nak karam jadi rasa segan nak karam ni tapi nak khidmat juga dengan Rasulullah. Ada satu kitab yang saya nak karam buat tentang Nabi. Jadi keluarlah kitab ni. Nah. Jadi keyakinan itu menyebabkan saya menggagahkan diri bagi menggerakkan jari jemari saya yang hina untuk menulis tentang susuk tubuh yang mulia. Tulisan Syamail berbentuk manzumah ataupun syair sepanjang pengetahuan saya yang terbatas adalah sangat kurang dikarang oleh para ilmuwan Islam khususnya di dalam bahasa Melayu yang saya maksudkan dalam bahasa Melayu tulis dalam bentuk syair yang kita kita ni dalam bentuk syair ni bahar rajas ha? mustafailun 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 Jadi, terdapat tulisan sirah dalam bentuk puisi seperti Al-Amin riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh sastrawan negara Datuk Seri Abdul Samad bin Muhammad Said atau lebih dikenali dengan Isamat Said. Isamat Said ada tulis buku tajuknya Al-Amin ditulis dalam bentuk syair ataupun puisi Melayu yang bahasanya <coughs> bahasa sastrawan. Nah, namun tu cerita dia berkenaan dengan sirah namun secara khusus berkenaan syamail atau kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kira tidak pernah dikarang dalam bentuk manzumah atau il, uh, oleh ilmuwan Melayu. Rupanya ada satu orang alim pernah tulis dulu 150 tahun yang dulu. Masa saya tulis mukadimah ni saya tak tahu lagi kisah. Siapa dia yang karang dulu iaitu Syekh Tokku Tuan Besar. Ayah Tokku Paluh ada karang sebuah kitab seribu baik syair Melayu berkenaan dengan dalail nubuah dalail dan masuk juga dalam tu syamail sikit ha, tapi lebih banyaknya dengan dalail lebih kurang seribu baik dengan bahar basit nah bahar basit dengan bacaan maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil qalqi kullihim bacaan dia macam tu saya ditunjuk oleh cucu beliau Uh, apa ni Said Aidrus Said Ibrahim Al-Ustaz Said Ibrahim Al-Aidrus ada tunjuk kepada saya sedikit daripada petikan karangan datuk nenek beliau tersebut nenek beliau tu tuan kutuan uh, ku besar ha, ni penasihat kepada Sultan Terengganu yang terdahulu ni alim kabir dia ada kalang kita seribu baik terdekat dan saya pun Alhamdulillah baru-baru ni bukan baru ni lah dua tahun yang lepas masa ketika tengah Covid waktu dalam hotel di Kuala Lumpur baru balik sampai di hotel duduk dua minggu dalam tempoh dua minggu tu saya sempat karam dua buah kitab yang pertama Jawahir Lu'lu'iyah di Al-Fiyati Sirah Nabawi ada seribu baik syair berkenaan dengan sirah itu kitab syair sirah lengkap daripada awal sirah Nabi sampai akhir sirah Nabi daripada awal Nabi lahir sampai Nabi wafat kehidupan Nabi mengikut pada tahun dan semua peperangan Nabi sebahagian dalam tu saya sebut seribu baik Alhamdulillah siap dalam masa 10 hari kemudian baki hari tersebut saya karang kita terjiz liwak mu'allam bima waqini salati ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam yang tu akan malam ni esok akan di daurahkan di Penang kita uh, selawat Nabi di mana tempat yang disunatkan kita selawat jadi saya sempat karang dua buah kitab dalam masa 14 hari uh, seribu baik dan kitab saya tadi 
ada sedikit perbezaan dengan kitab seribu baik ataupun alfiah yang dikarang oleh Imam Iraqi radhiyallahu anhu. Imam Iraqi ada kirang kitab alfiah juga. Jadi saya ada sedikit beza dengan beliau. Pada masalah berkaitan dengan Al-Quran, beliau memilih pandangan yang merjuh. Saya sebutkan pandangan yang rajih tentang masalah berkait dengan uh, kalau baca kitab pun nanti insya Allah akan dilihat. Kitab pun masih lagi dalam makhutak, tidak dicetak lagi. Duk di percetakan. Tak keluar. Bila nak keluar, Allah wa'ala. Nah, seribu baik yang tu. Itu insya Allah nanti akan keluar. Nanti. Kalau baca itu, tak tahu lah. Berapa tahun nak habis kitab tu. Saya tulis kitab tu sehari satu baik saya tulis dan 10 hari siap 1000 baik Alhamdulillah 1000 baik siap kita tu dalam bahasa Melayu dengan bahar rajas bahar rajas juga sama dengan baik syama'il ini kemudian muka-muka tulisan ini menjadi pengorak langkah kepada lahirnya karya-karya yang mengenalkan umat kepada baginda Nabi SAW jadi saya mengarang manzumah yang saya namakan Asyamil Fikullah Satish Syama'il ini bermula 19 Zulhijjah 1439 Hijriah bersamaan 1 September 2018 dan tamat tulisan sebanyak 242 rangkap ini pada 23 Zulhijjah 1439 bersamaan 5 September 2000, 2018 saya kira kita ini lebih kurang 4 hari Nah, 4 hari saya kira kita ini dan siap dan uh, Alhamdulillah saya baca kitab ni di depan Nabi SAW di Madinah pada tahun yang sama Alhamdulillah pada tahun yang sama dijemput oleh uh, junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah Al-Mudawarah salah kita sebut itu, tak salah ha? kerana orang yang ke Madinah kata Al-Imam Abdul Hamid Qudus Rahimahullah sebanyak mana namanya disebut oleh baginda Rasul sebanyak itulah dia akan ke Madinah Al-Mudawarah ini disebut oleh Imam Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Zaqa'il Qudusiyah ila ziyarati khairil bariyah dalam kitab Syekh Abdul Hamid Qudus disebutkan tentang kau tadi ha, jadi kata beliau antara kelebihan melawat Nabi ini iaitu orang itu telah disebut namanya oleh Nabi SAW banyak mana namanya disebut banyak tu dia sampai jadi saya baca di depan Nabi baca kitab ni. ni saya bawa kitab ni. mula-mula nak balik lah Hari itu nak pergi ke Mekah. Jadi saya kata tak baca lagi ni. Ni baru siap masa tu. Jadi saya pun pergi ke Masjid Nabawi, na Masjid Nabawi. Saya baca lebih kurang 100 baik dalam Masjid Nabi yang lama. Lepas tu saya kata, "Ish, kalau pergi baca depan Nabi bahagian hak yang hujung ni, hak lagi 142 baik." Saya kata, "Comel juga." Tapi seria. Seria ni kena halal. Kalau pergi duduk depan tu, tobat lah. Tampak pula berkitab pula ada lembang macam ni juga. Haa, ah, lembang macam ni dia cukup marah ni. Mana boleh di sana. Jadi saya kata macam mana nak buat ni. Tawasul lah. Pergi lah. Saya pergi depan makam Nabi. Depan sungguh. Ni makam Nabi dengan saya. Lebih kurang sini makam Nabi. Sini saya. Tapi duduk balik. Saya duduk belah ni. Sini makam Nabi. Saya pergi duduk kat tengah-tengah tu. Tengah -tengah tu. Orang duduk jalan. Tak ada orang duduk jalan. Saya pergi duduk tengah-tengah tu. Buka. Sambil dia tengok Hai'ah oh, yang askar Tak pakai gotroh Pakai tutup atas kepala tu kan ha, Dia duduk tengok dia Saya pun buka kita Tengok dia Dia pun tengok dia <laughs> Lepas tu saya pun Mula baca Baca satu baik Tengok dia Lepas tu Dia tengok dia Lepas tu dia halau Halau orang lain Kata MC MC Orang lain semua dia suruh okay. Saya dia tak halau saya letak halau sampai habis saya baca kitab ni di depan Nabi SAW sampai habis saya baca kitab ni dengan Wallahi wa Rabbi Ka'bah demi Tuhan Ka'bah saya maklumkan benda ni memang berlaku sungguh perkara tersebut di depan Nabi SAW waktu saya baca kitab ni tidak dihalau oleh mana-mana askar pada ketika tersebut dan lepas tu saya pergi ke makam na, ke depan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kabid duri ada lubang tu, tu betul dengan muka Nabi dia tulis. Ni tempat untuk bagi salam kepada Nabi. Dia tulis. Saya pergi depan tu bagi salam kepada Nabi. Selepas selesai saya baca ni, saya pergi ke depan muka Saidina Abu Bakar bagi salam kepada Saidina Abu Bakar, bagi salam kepada Saidina Umar. Sunnah patah balik ke Saidina Nabi. Itu sunnahnya kalau kata buat. Boleh patah balik pula. Pergi kat Nabi, saya nak berbakat, saya nak umat, saya patah balik pula ke Nabi. Baru jalan keluar. Alhamdulillah. Selesai. Sampai habis. Kitab ni dibaca di depan Nabi SAW. Lepas tu, tahun lepas tu, saya pergi pula try tengok. 
tak bawa tak bawa kita lah di try sekali lagi bi kok kok boleh kan kok keramat kan bi tak ada nak duduk lama ah halau tu eh waktu tu tak mc ya syekh dia jalan duduk lama-lama atau tak lah saya pi kat nabi saya pi saya nak ubat kan pi saya nak ubat nak patah balik tu dia duduk tengok dah keluar tu keluar tu dari oh banyak kata hari tu ni diberi izin sekejap oleh nabi kita Muhammad SAW saya bahasa dalam hati begitulah Alhamdulillah tempat baca di takmir depan Nabi dan moga-moga baginda Nabi Raya dengan apa yang tulis saya tulis saya sebut depan Nabi SAW Ya Rasulullah saya tulis di takmir dalam bahasa Melayu saya baca di depan Nabi moga-moga ini di karang ini tulisan diterima dan kemudian didoakan oleh baginda Nabi SAW saya doa gitu lah ya. Jadi rujukan asal yang saya gunakan kebanyakannya adalah daripada Syama'il Nabi kerana Imam Hafiz Abu Isa At-Tirmizi kemudian wasailul usul ila Syama'il Rasul kerana Imam Yusuf Nabahani dan juga Asy-Syifa bi ta'rif huquqil mustafa kerana Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Juga saya terhutang budi dengan guru saya yang mulia Al-Allamah Al-Jarrah Al-Syeikh Dr. Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani Hamidahullah yang telah mengenalkan saya dengan baginda Nabi SAW secara terperinci sepanjang pengajian kitab Syama'il bersamaan bersama beliau pada tahun 2009 sehingga 2010 yang mana saya sebagai mukrik yakni tukang baca bagi kitab tersebut di hadapan beliau bersama sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Juzaini Johan Hafizahullah Ta'ala jadi saya dan sahabat saya ini tukang baca di Masjid Al-Ashraf bagi kitab Al-Syama'il Al-Muhammadiyah selama lebih kurang dalam 2 tahun 2 tahun saya baca kitab tersebut di depan Syekh Yusri dan beliau mensyarahkan pada setiap Jumaat sampai khatam kitab ini saya dengan ingatan tidak pernah meninggalkan satu majlis pun daripada pengajian tersebut selama 2 tahun dan saya paling banyak ambil dengan beliau segala pengetahuan berkaitan dengan Syama'il Nabi SAW berkat pengajian tersebut menyebabkan hati saya sangat terikat dengan kitab Syama'il Nabi karangan Ali Imam Tirmizi sehingga setakat muqaddimah ini ditulis saya telah mengkhatamkan bacaan kitab Syama'il itu sama ada belajar mengajar serta daurah sebanyak hampir 20 kali sebenarnya tidak lebih dah ini masa ditulis ini tahun 2000 18. Maksudnya sampai sekarang ni saya rasa dah lebih daripada 20 kali dah saya baca kitab ini uh, secara penuh. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Taala kepada diri yang fakir ini. Saya telah mendengarkan kitab Syama'il karangan Imam Tirmizi di hadapan beberapa orang guru. Yang pertama, Syaikhuna Al-Allamah Al-Jarrah Dr. Yusri Rusli Said Jabr Al-Hasani. Yang kedua, Syaikhuna Al-Allamah Al-Mu'ammar Mu'awad Awad Ibrahim Rahimahullah. Saya terlepas 20 hadis yang pertama daripada kitab tersebut. Kerana saya sesat nak pergi rumah dia. Ini antara ulama tua di Al-Azhar. Umur dia waktu meninggal 100 tahun lebih. Saya sudah 109 tahun. Dia ulama azhar paling tua dalam dunia. Dan dia dah meninggal. Saya sempat baca dengan dia. Mu'zam Syama'il Nabi. Yang ketiga. Syaikhuna al-alama al-muslim Abdul Wakil al-Hashimi. Habitahullah. Yang keempat. Syaikhuna al-alama muhaddis. Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Yang kelima. Syaikhuna al-alama muhaddis. Profesor Dr. Ismail Diftar. Yang keenam Syaikhuna Allamah Muhaddis Profesor Dr. Ahmad Ma'bad Hafizahullah Ini kesemua mereka Mengambil dengan Syekh Yassin Al-Fadad Ini tiga orang ni Yang nombor empat Nombor lima Nombor enam Ini semua ambil dengan Syekh Yassin Al-Fadad Rahimahullah Ta'ala Dan yang ketujuh Syaikhuna Allamah Al-Muhaddis Syed Nabil bin Hashim Al-Ghamri Al-Husaini Hafizahullah Ta'ala Ini dia baca sebahagian Kemudian ada seorang lagi guru yang saya baca dengan beliau iaitu Al-Allamah Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Syeikh Sayyid Ahmad Al-Ruqaymi rahimahullah taala. Muammar juga wafat umurnya hampir 100 tahun juga. Saya baca dengan beliau di rumah beliau. Ada kisah sedikit bacaan tersebut. Saya banyak kali dah ke Mekah nak baca kitab Syama'il dengan Dalail An-Nubuah Dalail Al-Khairat dengan beliau tapi dia tolak kalau saya nak bawa nak baca kitab dia akan kata kat saya Syekh Muhammad baca kitab kecil cukup lah nah, kerana masa kamu tak panjang duduk di Kahir duduk di Mekah ni ada 4 hari 5 hari dan kamu nak layan tetamu lagi baca kitab kecil-kecil cukup jadi saya pun buka lah kitab kecil-kecil 
Matan-matan akidatul awam Baca laju dengan dia Baca nurus zalam Sampai habis Baca macam itulah Jadi Selesai bacaan Bila nak baca syamain Dia kata panjang Bila nak habis Dia kata gitu Seperti dia tanya Syekh nak baca dalail boleh tak? Panjang Saya kata Nak habis bila? Tapi tahun Yang terakhir saya pergi dengan beliau Sebelum Covid 2019 Kita tak silap saya saya pergi dan kemudian saya minta kepada beliau untuk baca syama'il dia kata tafadhah silap baca ambil peluang sungguh tuan saya baca selama lebih kurang 5 hari 6 hari di 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 apa ni di Mekah sempat saya khatam dua buah kitab syama'il dengan dalail dan waktu khatam kitab tersebut saya doa kepada Allah Taala waktu tu kami dah nak perjalanan dah berwadak dengan syekh kami nak ke Madinah dalam perjalanan di Madinah saya doa Ya Allah bagilah sekali pun tak parah tak banyak kali sekali pun tak parah jadi ya. sampai di kota pintu kota Madinah saya tertidur waktu itu tidur dalam tidur tadi saya terlihat saya bersama dengan Syekh Ahmad Muqaymi Syekh duduk atas kati Syekh lumpuh Syekh lumpuh setengah badan tapi ingatan masih kuat mengajar di Masjidil Haram dulu 9 tahun kemudian mengajar di rumah Syed Abu Yasid Muhammad Alawi selama beberapa puluh tahun mengajar di rumah Abu Yasid Muhammad Alawi dan beliau apa ni juga mengajar di Saulatiyah Madrasah Saulatiyah jadi saya di rumah beliau dalam mimpi itu duduk dalam rumah beliau duduk dengan beliau di atas kaki dia duduk atas kaki saya duduk sebelah dia dan waktu itu khatam syama'il saya ingat ini khatam syama'il waktu itu tengah khatam kita dan waktu itulah saya dengar suara menyebut Ja'al Habib Ja'al Habib telah datang Al-Habib telah datang Al-Habib dan kuat hati saya Al-Habib itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi mai waktu tu duduk di belakang pintu rumah dia kami duduk dalam bilik pintu kemudian Nabi duduk lalu kat sini masa Nabi disebut Ja'al Habib tu Syekh Ahmad Bukhari ni cucu Nabi beliau cucu Nabi Habib beliau dia nak bangun waktu tu saya nampak dia nak bangun suruh-suruh dan saya kata saya jangan bangun macam tu nampak dia pulut semua nak bangun tarik nak bangun dan akhirnya dia duduk dan waktu tu saya terjaga tak jumpa juga <laughs> dia kata jumpa tak jumpa tahu kata Nabi Mai waktu tu tapi tak jumpa juga pintu dekat je dengan pintu masuk tapi saya terjaga awal kerana terlalu seronok sangat terjaga tu waktu tu Terus saya hantar mesej kepada anak beliau. Said Abdullah, anak beliau. Yang jadi khadib beliau. Saya beritahu kepada dia, apa yang saya beritahu mimpi itu. Dia kata, ayah dah tidur. Esok pagi saya cerita lepas subuh. Lepas subuh betul-betul, ayah dia hantar mesej. Apa ni, Said Abdullah hantar mesej dekat saya. Dia kata apa? Dia dah cerita dah ke ayah dia. Ayah dia kata, Naam. Sayyidun al-Habib ma'ana kullama zakarahu setiap kali kita ingat nabi nabi duduk dengan kita pada waktu tu kata dia dan rupa-rupanya tu sebagai tanda waktu dia nak bangun tu yang saya mimpi tu saya duk risau dalam hati apa makna syekh nak bangun sangat nak sambut nabi rupa-rupanya pada tahun selepas itu syekh wafat bertemu dengan datuknya nabi SAW syekh wafat selepas tu itu kitab terakhir saya baca dengan beliau dua kitab yang besar yang sempat saya baca dengan beliau yang paling besar dalam hidup saya lah Syama'il dengan Dala'il Dala'il Al-Khairah sempat saya baca sampai habis dengan beliau dengan apa ni sanatnya beliau dan rupanya tanda dalam mimpi tersebut yang ketika dia nak bangun tu rupanya dia telah bersedia untuk kembali kepada Allah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW datuknya beliau ini saya tak tulis dalam ni kerana kitab ni ditulis sebelum saya baca dengan beliau jadi selesai yang tu mukadimahnya insyaAllah moga-moga kita dapat mengambil apa ni faedah sikit daripada tu cuba pun dekat sejam mukadimah tu saja baca entah maaf semua baca sejarah kitab ni lah dan kemudian kita buka dia punya kitab ini pada muka surat yang seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Kitab ini saya karang dalam bentuk bahar rajas. Bahar rajas bacaan dia mustafailun 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 mustafailun. Ada banyak lagu dia. Mustafailun 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 mustafailun. Ah, boleh baca itu ataupun boleh baca mustafailun 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 mustafailun. Boleh juga. 
Boleh juga baca lagi Mustafailun 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 Atau lagi Lagi apa lagi? Ada lagi? Ha? Mustafailun 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 Ha boleh juga tu pun Lagu baru <laughs> Hak tu lagu Al-Fiyah Ibn Malik Sama lah Jadi Bismillahirrahmanirrahim Contoh kita baca uh, Segala puji bagi Allah ah, Tak tahu tu Kalau baca tak tahu ya Terus lari lagu dia tak nak nah. Segala puji Bagi Allah yang maha mulia Tuhan yang mengutus akan Nabi kita Selawat dan Salam buat yang tercinta Junjungan mulia juga keluarga Para sahabat juga yang mengikutnya Mencintai mereka pasti bahagia Mari dengar Wahai saudaraku semua Kisah syama'il nabimu yang tercinta Kalau baca lagu Baca taktik dia kena Kena lah syair tu Kalau tidak orang baca tak kena Dia dia baca Segala puji bagi Allah yang maha mulia Tuhan yang mutus akan Ini syair apa Nak kata syair lain mudah Ada dia kena syair apa Baca macam lagu saya baca tadi ha? Ini muqaddimah ha? Ini muqaddimah ha? Bab pada menyatakan tentang Sifat tubuh badan bagi Nabi SAW jadi permulaan dalam bab ini adalah berkait dengan tubuh badan Nabi. Kenapa? Karena al-zahir unwanul batin kata Allah. Zahir unwanul batin. Zahir adalah tanda alamat kepada batin. Karena itu para ulama menyusun kitab syama'il. Saya mengambil sunnah yang telah disusun oleh al-imam al-Tirmizi radhiyallahu anhu. Beliau memulakan dengan bacaan berkaitan dengan tubuh badan Nabi. Nah, karena kata beliau ataupun disebut oleh para syurah pensyarah kepada kitab-kitab beliau mengatakan bahawa az-zahir unwan batin zahir itu adalah tanda kepada batin lambang ataupun alamat kepada batin kalau baiknya zahir bermakna baiklah batinnya insyaallah ghaliban biasanya begitu kalau nabi ya tahqiqan bukan ghaliban memang benar adalah tubuh badan Nabi keindahan yang Allah Ta'ala jadikan tidak ada misal padanya nah, dan kemudian batin Nabi juga adalah yang luar biasa tidak ada yang boleh menandingi dengan keindahan batinnya bagi Rasul SAW itu maknanya dan ada ulama mengarang syama'il dengan menyusun permulaan dengan nasab Nabi SAW menceritakan tentang bagi Rasul keluar daripada keturunan yang mulia dan datuk nenek moyang Nabi adalah muahidun orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mereka semua khususnya ibu ayah Nabi adalah yang beriman kepada Allah dan mereka dihidupkan oleh Allah dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW dihidupkan pada hajatil wadah ini dah disebut kata dalam kitab ni Asyamailul Muhammadiyah karangan Asyaykh Abdul Rasul Ibn Abdi Samad Al-Gujrati ulama Gujrat daripada India ada kawan kitab ni wafat beliau 1130 Hijriah 300 tahun yang dulu lebih kurang ini kitab beliau di dalam ni dia mula sekarang berkenaan dengan nasab Nabi dulu dan dicerita dulu masa kelebihan nasab Nabi dan diceritakan juga tentang ibu ayah Nabi yang ibu ayah Nabi adalah ahli syurga Allah ini orang yang tak ada adab saja yang sebut mak ayah Nabi dalam neraka ini yang ajaib ni kalau orang boleh sebut jadi kita kata letih kita dengar macam mana boleh sebut macam tu kepada Nabi SAW Batu kata kata al imam disebut pada dalam ni dia kata haballah haballahu nabiyya mazida fadlin Allah menganugerahkan kepada nabi dengan kelebihan yang lebih ala fadlin ke atas kelebihan wa kana nabihi raufa kerana Allah kasih dengan nabi fa ahya ummahu wa kadha abahu Allah menghidupkan ibu nabi begitu juga ayah nabi li imanin bihi fadlan latifa untuk beriman kepada Nabi sebagai menunjukkan atau memberikan kelebihan kepada Nabi dan itu menunjukkan kasih sayang dan kelembutan Allah kepada Nabi Fasallim kata Imam Ibn Nasiruddin Al-Mashqi Fasallim serahlah, terimalah dengan berita tersebut Falqadimu bidha qadirun 
Tuhan yang qadim itu punya tak punya kudrah untuk melakukan hal tersebut menghidupkan balik orang yang mati beriman dengan nabi mustahil bagi Allah fasallim fal qadim bidha qadirun wa in kana al hadis bihi dha'ifa walaupun hadis itu dha'if tapi terimalah kata ini kenapa kerana ini adalah perkara yang benar walaupun hadisnya dha'if yang dha'ifnya hadis tapi madlul hadis tersebut itu sahih berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Nasiruddin Abi Bashir. Ada seorang ulama lagi sebut, siapa yang kata hadis itu dhaif, yang dhaif itu dia. Faham dia. Siapa kata hadis itu dhaif dia kata hak dhaif itu yang kata dhaif. Dia yang dia dhaif. Dhaif pada imannya, dhaif pada dalamannya. Itu kata Imam tadi dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada akidatul awam disebut tentang syair itu. Baik. Bak pada menyatakan tentang sifat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecantikan baginda ti yada celak. Kalau nak baca, baca macam saya baca tu. Kecantikan baginda ti yada celak. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Ha tu cakap. Rupanya indah bagai bulan purnama. Jadi Nabi SAW kecantikannya tiada celak dan rupanya indah bagai bulan purnama yakni bercahaya malah lebih terang daripada bulan purnama buktinya pernah satu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tengah menjahit dalam bilik kemudian terjatuh jauhnya pada malam yang gelap dan kebetulan pula pelita yang dipasang pada waktu itu terpadam maka tengah meraba cari apa ni jarum yang jatuh tiba-tiba Nabi masuk pada waktu tersebut bila Nabi masuk dalam bilik bercahaya seluruh bilik tersebut sehingga nampak jarum tadi maka Sayyidina Aisyah kata betapa cahayanya wajahmu ya Rasulullah jadi wajah Nabi bercahaya tadi ini bukan balarah ini bukan menunjukkan kata ini mubalarah menunjukkan kata indahnya wajah Nabi lah hakikah memang wajah Nabi bercahaya malah bukan itu saja Nabi boleh meminjamkan cahaya tadi kepada orang Sayyidina Usaid Ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu dengan seorang lagi sahabat pernah datang bertemu dengan Nabi SAW kemudian masa mereka nak balik Nabi letakkan cahaya pada pada dahi seorang mereka tak cahaya kat dahi dia kata Rasulullah kalau balik macam ni takut orang kata apa pula pindah ambil cahaya tu buh kat tongkat bercahaya tongkat Nabi boleh pegang cahaya tu buh kat tongkat maka mereka pun jalan dengan pakai satu tongkat jalan pakai macam tu selek jalan, jalan sampai kat tempat nak kena pisah bila nak pisah pakat-pakat bahagi cahaya tu pula pakat jalan pula dengan cahaya tu dia takkan cahaya boleh bahagi ni bukan cerita dongeng nah, cerita betul ada dalam hadis baca dalam hadis kulit putih kemerahan sifatnya ini yang terindah jika di dunia kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan ya, itu kata ni, kata disebut ini yang terindah jika di dunia apa makna ini terindah jika di dunia kerana kulit di dalam dunia ini ada dua kulit yang terindah kata Allah. yang indah dalam dunia ini ada dua jenis kulit, yang pertama putih kemerah-merahan yang kedua putih kekuning-kuningan ha, dua kulit ni kulit yang indah ketika di dunia tetapi yang paling indah kebiasaannya adalah dipilih dengan indahnya orang Arab dan warna kulitnya adalah putih kemerah-merahan maka Nabi diberikan dengan kulit yang paling indah iaitu putih putih kemerah-merahan di dunia, di akhirat kata Imam Al-Bajuri rahimahullah kulitnya akan jadi putih ke kuning-kuningan kenapa? kerana di dunia makanan yang kita makan akan jadi darah daging maka dia akan mengalir melalui salur darah kita. Lepas itu jadi putih ke merah-merah. Di akhirat, dalam syurga, makanan tidak jadi darah daging. Itu hanya makanan sebagai berlazat-lazat sahaja. Maka tidak lagi mengalirkan darah pada waktu tersebut di akhirat, kata Imam Bajuri. Kerana itu Allah memberikan kepada Nabi dengan kulit putih ke kuning-kuningan. Maka bermakna Nabi mengumpulkan dua keindahan. Di dunia dengan kulit paling indah, di akhirat dengan kulit paling indah. Amin. 
Lepas tu saya sebut sini kulit putih kemerahan sifatnya ini yang terindah jika di dunia. Di bawah tengok ada nombor lima. Tu saya tulis nombor lima di hujung. Ada nombor lima tu di bawah tu. Ha, tu disebutkan syarahan bagi makna apa yang saya sebutkan di sini. Yang ketujuh. Baik yang ketujuh. Tubuh Nabi tidak tinggi, tidak rendah. Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tidak terlalu tinggi seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, Hafizahullah, tingginya bersamaan dengan orang yang duduk di atas kuda. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar tinggi dia sama dengan orang duduk atas kuda. Kalau orang duduk atas kuda, Sayyidina Umar duduk sebelah, beliau sama tinggi dengan orang atas kuda. Kata Maulana Syekh Ali, kiraannya lebih kurang 3 meter. Lebih kurang. Saya nak umat tinggi dia 3 meter 3 meter ada agak tinggi-tinggi tu oh, Tinggi Lebih <laughs> kurang ni Tinggi ni pun ha, Lebih kurang Ni tinggi saya nak umat sampai ni Tapi kalau Nabi duduk dengan saya nak umat Nabi akan tinggi pada saya nak umat ha, Ni kelebihan Nabi Nabi berjalan dengan saya nak umat Nabi akan tinggi pada saya nak umat Kalau Nabi duduk dengan saya nak umat Nabi akan tinggi pada saya nak umat tapi bila Nabi duduk dengan orang biasa balik Nabi akan sama tinggi balik macam biasa Tak apa? Ini mu'jizat Nabi SAW Dan Allah tidak menzahir Tidak meninggikan seorang pun daripada Nabi Sama ada zahir ataupun batin Maknanya tinggi Nabi bukan pada Zuhur pada batin Nabi saja tak ada Zahir Nabi pun tak ada orang boleh tinggikan daripada Nabi Kalau Nabi duduk dengan orang yang tinggi Nabi akan lebih tinggi Tama? Lepas tu ulama kata Nabi manusia biasa Faham? Kita manusia biasa. Kalau kita duduk tinggi kita ni 178. Saya tinggi saya 178 cm. Kalau saya pergi ke mana pun 178 tu. Nak jadi tinggi sikit pakai kasut tinggi. <laughs> Hatu jadi tinggi sikit. Jadi chong juga kan mau ni. Nak mohong. Tapi kalau kata buang kasut tu tinggi kita 178 tu. Tak boleh tinggi dah. Jalan dengan orang hak tinggi pada kita. Orang tu tinggi pada kita. Tak boleh kita jadi tinggi pula pada dia Melainkan kita duduk atas tangga Dia duduk bawah Wah, Itu lain Itu tak mujizat tu nah, Itu tak karamat Itu mengelak nah, Dia duduk tempat tinggi Kita kawan tu tempat rendah Memang dah tinggi Tak Nabi akan lebih tinggi Daripada siapa yang lebih tinggi Pada Nabi ketika berjalan Bersama dengan Nabi SAW Ini ke, ke, keagungan dan kemuliaan Bagi Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi juga tidak terlalu rendah tidak terlalu rendah seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat disebutkan bahawa tinggi beliau adalah sama dengan orang yang duduk ha. kita duduk dia sama tinggi dengan orang duduk ha. ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang dia kecil tapi antara pemuka sahabat yang agung alim di kalangan sahabat Nabi SAW sederhana jika pandang memang indah ha, jadi Nabi tingginya tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah tinggi Nabi sederhana baik sederhana dengan makna apa? dalam riwayat hadis disebut kana ila tuli akra tetapi Nabi lebih hampir kepada tinggi Nabi lebih hampir kepada tinggi Maulana Syekh Ali Jum'ah Habibullah ha, ni dia sebut sendiri lah. dia sebut sendiri ni saya dengar dia sebut dia okay, terbaca dalam tulisan dia kata tinggi Nabi ini, Yakin sungguh dia 190 cm kata dia. Ini Tinggi Nabi 190 cm Kata Allah Syekh Ali ini mufti besar yang lepas Guru kami yang mulia Macam mana dia yakin sebut macam tu Karena dia pernah jumpa dengan Nabi Empat kali dah Ya Qadratan Ada orang pernah bincang dalam Masjid Azhar Masa tu tengah duduk mengajak Orang bincang dengan Najib Azhar Bolehkah jumpa Nabi Ya Allah Secara jaga Saya ada bincang masalah tu di hujung kitab Penghujung kitab Ada bincang berkenaan dengan Ya Allah Bolehkah tidak boleh bertemu dengan Nabi secara jaga Maka Syekh pun buat pulak dalil Kata ada ulama tulis kitab Benda tu harus Berlaku khilaf ulama Ada yang kata tidak setuju Ada yang kata setuju Baik yang tak setuju ni dalil dia ni Yang setuju ni dalil dia Sebut dalam kitab ni Saya pun sebut dalam kitab ni Ada di belakang sekali Kan ada InsyaAllah Ada sekian petang ni Kalau khatam kitab ni Jumpa lagi tadi Dalil tu ha, Kalau tak lari mana lah ha? ha, Kalau <laughs> Kalau hak mai tak lari mana lah ha, Hak saya nak baca ni Saya ada <laughs> Jadi apa ni Bila ditanya Kemudian orang tanya lagi Apa dia dalil dia lagi Saya kata Al-Imam Abdul Wahab Sha'arani Adakah kitab tentang masalah tersebut Dan kemudian 
ditulis oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu antara imam yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Suyuti, Imam Abdul Wahab Syarani, Imam ini, Imam ini. sebut satu-satu antara yang pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Sa'duddin Taftazani. Sa'duddin Taftazani pengarang kitab Mawaqif. Syarah Mawaqif Al-Iji. Syarah Nasafiyah Imam Taftazani. Nah. Ini antara imam yang boleh yang pernah bertemu Nabi SAW cerita dia menarik cerita dia ajaib Imam Tafazani waktu mengaji dengan Imam Iji dia mengaji anak murid dia nak murid kepada Imam Iji dia ni orang yang paling lembab dalam kelah kalau mengajak sampai Imam Iji letakkan masal kalau contohnya yang paling lembab ha, tengok dia dia sampai teratur siapa dia? Imam Sa'aduddin Tafazani ni Imamul A'imah Nah, Imam Muhaqqiqin waktu dia mengaji dulu Tok Guru dia bagi contoh yang paling lambat faham dia dia lambat-lambat faham ha, ini memang lambat faham macam dia ha, ha. semua tunjukkan dia tapi dia rajin tak faham pun main kelah mengaji sungguh-sungguh ha, ini kelebihan Imam Sa'udin Dabta Zali dan dia suka baca kelah tiap-tiap petang dia akan baca tak faham pergi baca habis baca merajak satu hari ada seorang lelaki main jumpa dia ini cerita dia Laki ni main jumpa kata Jom Keluar jalan-jalan tak Lepas tu dia kata Awak ingat aku main pondok Nak kerja jalan-jalan dia kata Tak mahu kata. Macam kita Aku duduk pergi mengaji pun tak faham dia kata Ni nak pergi jalan Faham Dia kata duduk pergi mengaji pun tak faham Tok Guru kata Kalau tak pergi mengaji duduk pergi berjalan Dia kata nak faham main mana Baca kita Laki tu pun pergi Esok main lagi Jom jalan Jalan-jalan tak jom dia kata ya Allah ya Tuhan aku ni dah tak faham nak kena baca kita kalau orang duk ajak aku berjalan nak faham macam mana dia kata lusa main lagi jom <laughs> kita kata jom jalan dia tanya aku ni tak pernah jumpa orang paling bodoh dia kata dia tu dah orang tak contoh lah <laughs> dia kata rupanya orang bodoh lagi dia kata dia kata orang ni lagi bodoh dia kata kan tak faham aku sebut tu aku ni dah lah mengaji tak faham lepas tu nak pergi berjalan buat apa aku bukan main mengaji ni nak pergi berjalan kata dia Rasulullah panggil ya. jom oh, sebut-sebut yang tu bangkit terus dia waktu tu bangkit terus berjalan dengan laki tadi sampai tengok di satu hutan ada macam hutan pokok-pokok Rasulullah duduk di bawah pokok tu ya kuzatan dengan para sahabat Nabi ada di bawah pokok tu ni kalau wahabi dengar ni oh, ada mabah ni Oh, api ni api kita mana? Ni dalam manakib Imam Tafsazani disebut dalam Suzuratul Zahab. Suzuratul Zahab sebut cerita ni. Baca kita. Para ulama sebut kita. Jadi bila dia pergi jumpa terus salam Nabi, cium tangan Nabi. Kemudian dia minta ampun dia kata ya Rasulullah, saya mohon ampun sungguh-sungguh. Nabi kata, "Kamu pergi mana? Tiga hari kan itu bukan kamu. Kamu tak nak." Tiga hari kami tunggu. Awak tak main. Dia kata, Ya Rasulullah. Hak yang main bagi tahu kat saya tadi. Dia tak apa pun kata kamu nak jumpa saya. Dia ajak saya jalan-jalan. Tu yang saya tak mahu. Tahu siapa dia yang ajak. Tahu siapa yang main kat pagi dia main. Jom pergi jalan-jalan. Nabi Khidir. Dia bubuh Nabi Khidir bodoh tu. Itu tak tahu. Ini pun pasal saya ni. Dia punya hujah dia tu Masya Allah sampai ke Imam Sayyidina Khidir pun dia hantam tu <laughs> tapi Nabi Khidir sabar dia jom pergi jalan ni Rasulullah panggil pergi dan kemudian dia mengaku Ya Rasulullah saya ni lambat pah jangan saya nak buat Nabi kita buka mulut buka mulut dia pun buka mulut Nabi ludah dalam mulut dia dan esoknya jadi orang yang paling alim di pondok pada waktu tu pergi ke sekolah esok tu pergi madrasah pondok waktu Imam Iji nak mengajar Imam Iji tengok dia Imam Iji tengok dia kamu dah orang lain dah ganti main mengajar pula kata dia Tok Guru pun Tok Wali Imam Iji juga wali besar dia pun tahu apa yang berlaku kepada anak murid dia tadi Tapi dia kata kamu dah orang lain wahai Taftazani kamu pula ganti mengajar pada waktu tu dengan satu kali nudahan Nabi SAW Ya Qadha kan Itu berlaku Iman Taftazan Tak Jadi bila orang duduk syarat-syarat Sama tanya macam tu Lah kali pakat tak iknak juga Tak terima juga Syekh Ali Jum'ah terus sebut Aku sendiri jumpa dengan Nabi Orang pakat Allah Senyap terus semua Aku sendiri 
Empat kali jumpa Nabi SAW Ya Qawata Nabi datang kepada empat kali ha? Dengan memakai abaya Jubah luak dua lapis Nabi datang jumpa Waktu ketika aku sedang membaca kitab-kitab sirah Nabi SAW Jadi Syahli dia ada rutin dia Yang dia akan baca sirah banyak Dan waktu tu lah Nabi datang Lepas tu kalau orang tanya kepada Syekh Macam mana nak jumpa Nabi Kata Mawlana Syahli Ini sebut cara yakin dalam TV Syekh pun Syekh kata Banyakkan baca sirah Nabi SAW Aku kata Syekh Dah empat kali jumpa Nabi Secara yaqadah Ketika membaca sirah Nabi SAW Buat macam tu kata InsyaAllah nanti jumpa Nabi kata beliau. Itu dia Ini masyarakat kita yang di, apa ni, Berikan oleh Allah dengan keberkatan Dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu SWT Masih hidup Syekh Ali Jumaah Doakan moga-moga Kalau dia ada rezeki peluang Boleh sampai ke tanah air kita Amin ya Rabbul Alamin Baru ni dia kata dia tak mau main Sebelum ni orang duduk ajak main Dia kata Aku sibuk Tak ada masa Baru ni ada, ada seorang murid dia pergi jumpa Kata nak jemput Maulana Syekh main ke Malaysia Syekh kata apa? InsyaAllah Hadir Saya akan main nanti InsyaAllah Kata dia Waktu saya pergi jumpa dia baru ni Di Mesir Saya minta izin kepada beliau Untuk bawa suluk dalam ilul khairat Di uh, di pondok saya Syekh bagi izin untuk bawa Dan kemudian saya jemput Syekh datang ke Malaysia Syekh kata Na'ti bil arwah Qabla al-ashbah Kami main dengan ruh kami dulu Sebelum jasad kami Ruh kami sampailah Jasad nanti insyaAllah akan sampai kata dia. InsyaAllah tu bisyarah untuk kata InsyaAllah nanti dia akan datang Dan beliau adalah alim Kabir dan antara ulama besar dunia yang Luar biasa Sehingga kata ulama Kalau lah kitab-kitab usul fiqh terbakar Dalam dunia ni maka Syekh Ali Jumaah boleh imlakkan Balik kitab-kitab tersebut Syekh Ali Jumaah boleh keluarkan Balik kitab-kitab dan beliau adalah murid kepada Syekh Abu Nur Zuhir Rahimahullah Ta'ala pengarang kitab Usul Fiqh yang menjadi guru besar bagi para masyaih di Al-Azhar pada satu ketika dulu. Tok guru kepada Ustaz Ma'ali boleh. Tok guru Syekh Abu Nur Zuhair tu tok guru beliau. Sama. Kata Ustaz pernah pernah mengaji pun Syekh Abu Nur Zuhair. Itu tak ada tempat mah. Syekh tak ada dah tu tu. Ha ha. Saya tak nak buat apa. Baik, minta maaf lah. Dia main ke pondok lanai Dia cerita kot lain pula no? ha, Dia jadi pergi kot Yaqadah apa semua Minta maaf lah Dia Al-Hasabil makan no? <laughs> Berdasarkan tempat lah Ada tempat dia tak cerita macam ni lalu ha, Tempat-tempat itu tentu pun ada ni ya, Nampak ni dengan para masyaih Orang-orang mengaji Dengan anak-anak Para murid dan semuanya InsyaAllah Ini boleh Untuk dia terima benda Ini ada live ni ya. Biar pergi Biar pergi Tahulah, tu memang tu dia pasal dulu kata orang dia api kat depa. Kita layak depa letih. Nah. Depa kita cakap hak betul ibu. Depa kata kita tak betul. Tambah kalau cakap tak betul. Jadi kita cakap insya-Allah betul ya. Nah. Tak ada tak betul kita cakap insya-Allah. Hak kita cakap ni ada kitab, ada pengalaman para ulama. Jadi al-waqi' la yumkin kata ulama. Perkara yang realiti tidak boleh diingkari. Orang tu sendiri rasa macam dia kita nak ingkar benda tu. Kalau ingkar ni, orang ni maksudnya tak arti Cara nak ingkar orang Baik, terus Dada bidang, tanda gagah Tidak lemah, punya bulu Halus disebut masrubah Masrubah, mana baca dia Jadi dada bidang Ada sebagian sebut dengan masrubah Baca dengan masrubah mana? Dada bidang, tanda gagah tidak lemah Jadi Nabi SAW dadanya bidang Luas, apa makna dada bidang Maknanya orangnya gagah Punya bulu halus disebut masrabah ataupun masrubah. Ini bulu-bulu halus ada di ni tengkuk Nabi SAW. Nabi bulu-bulu halus ada daripada mula lubang tengkuk. Ini dipanggil lambah. Ini, ada lubang tengkuk ni. Sampai ke pusat Nabi SAW. Dia ada bulu-bulu halus yang memanjang. Baik adakah apa mana Nabi buka baju depan orang? Dah. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duduk dengan rumah dengan Nabi pada kecil. Jadi Nabi buka baju dalam rumah kan dia nampak Lepas tu dia boleh cerita Bukan maksud di sini Nabi keluar rumah buka baju Dah nah. Kita sendiri tahu dengan hukum hakam Aurat lelaki depan wanita ajnabiyah Adalah seluruh tubuhnya Bukan pusat lutut je no. Seluruh tubuh orang tersebut Kecuali ini rambut kita ni orang nampak ni Itu Syekh Ali kata Maulana Syekh Ahmad sebut kata tu yang tak boleh nak elak nak buat macam tu guna tunjuk 
Lepas tu kata sebagian ulama ni Hatta tangan panjang, tangan pendek ni pun Hatta masih lagi Ada sebahagian petuk buruh kita Yang memang takkan pakai baju tangan pendek Kerana ni kerana masih lagi aurat juga Di depan orang cinta aja Nabi Itu pakai tangan panjang Tangan pendek masih lagi dikira Tapi bila saya tanya pada Syekh Ahmad Mamlu Syekh Ahmad kata kepada saya Itu ada benda yang dalam kitab ditulis Muhammad ni saya amat mengu anak murid Syekh Ali Jumaah ni guru saya kata beliau ada yang ditulis dalam kitab tapi tidak diamalkan pada sudut pengamalan tulis dalam kitab tapi tak diamalkan pada sudut pengamalan kerana dah jadi adat uh, biasa kepada tadi tidak menjadi masalah ya kalau kita baca dalam kitab macam tu hari itu ada disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah Allahu Akbar khusus bagi orang perempuan masalah ni bawah tengkuk ni Ya, bawah tengkok adakah ini dikira orang atau tidak ini bawah tengkok ini bawah dahulu ini dikira orang atau tidak kalau pakai tuduh macam mana soalan tu saya tanya dekat sahabat saya tanya dekat Syekh Ahmad Mundu Syekh Ahmad kata soalan yang sama aku tanya dekat Syekh Ali Jumaah dan Syekh Ali Jumaah pula bila ditanya soalan tu dia kata soalan yang sama juga aku tanya dekat Syekh uh, Husaini Syekh nah Syekh Husaini Syekh dan tahu Syekh Abdul Jalil Qurayshawi Syekh Syafi'iyah di Al-Azhar pada waktu itu dipanggil Syafi'i Saghir Syekh Abdul Jalil Qurayshawi rahimahullahu taala jadi soalan tu soalan musalsal dia panggil musalsal tanya soalan lagu ni aurat ke tidak <laughs> jadi Syekh Ali kata saya apa di kawan saya tanya dekat Syekh Ahmad Syekh Ahmad tanya dekat Syekh Ali Syekh Ali tanya dekat Syekh Abdul Jalil Qurayshawi soalan yang sama apa jawab Syekh Abdul Jalil Qurayshawi Syekh Abdul Jalil kata ni bawah ni kata beliau ni jawapan daripada Syekh Abdul Jalil lah dia kata bawah ni dalam solat yang wajib ditutup wajib tutup dalam solat masuk kalau semayang kena tutup sampai habis kerana apa? kerana malah timbul wajib ilah bi fahuwa wajib takut nanti terbuka nampak tengkok batas semayang takut-takut tak sengaja tertarik kain tu nampak tengkok dah betul-betul jadi terbatas semayang nanti bahaya tapi kalau di luar solat di luar solat kumpulan jalan pakai tudung macam ni nampak tengkok bawah ni kata Maulana Syekh Abdul Jalil Quran Syawi Syafi'i Sahir kata beliau tersabah dan nah, tersabah fi hadha kadada jangan kamu ketatkan dan beratkan kepada wanita kalau kamu melihat ada yang pakai macam tu jangan dikatakan dia buka aurat pada waktu itu ni kata Maulana Syekh Abdul Jalil Quran Syawi turun kepada Syekh Ali Jumaah Syekh Ali Jumaah turun kepada Syekh Ahmad Syekh Ahmad turun kepada kami dalam majlis pada waktu itu tapi dalam solat kena jaga ha tu kalau aku lihat berlaku perbincangan dalam kalangan ulama dalam masalah tu Syekh Ismail Usman Zain mengatakan ianya masih aurat bagi perempuan jadi masa tu masalah khilafiah dalam hatta mazhab kata Syafi'i sendiri jadi tak perlu kita berkelahi lah atau jangan berkelahi yang tak eloknya berkelahi tu tok guru tak berkelahi pun kita berkelahi ha tu tok nah ha. baik dada bidang tanda gagah tidak lemah punya bulu halus disebut masrabah Tengkuk jinjang seperti di salut perak Tiada celah tambah indah bila bergerak ha, ni. Tengkuk Nabi jinjang nah, Seperti di salut perak Ni jinjang tengkuk Nabi Dan seperti di salut perak dengan makna apa? Maksudnya tidak berdaki Dan tidak ada garisan-garisan yang mencelakkan Kita kalau tengkuk kita ni Biasanya ada gari-gari Lagi ada macam-macam Tak tengkuk Nabi Seakan-akan tengkuk yang disalut perak maksudnya bercahaya tiada celah tambah indah bila bergerak jadi ini tambahan daripada syair maksudnya di takmilatil baik dibagi untuk menyempurnakan baik maka saya sebutkan begitu dari jauh baginda dilihat tampan bila dekat tambah cantik lagi menawan jadi nabi ini hadis daripada umum ma'bad hadis berkenaan dengan rupa parah nabi ulama ambil daripada tiga hadis yang pertama hadis riwayat daripada Sayyidina Hind Ibn Abi Halah Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummu Ma'bad Dan yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Tiga hadis Tiga hadis ni dijadikan sebagai sandaran utama Untuk membahaskan tentang wajah dan kepribadian Nabi pada sudut tubuh badan Nabi Kerana diceritakan secara terperinci oleh perawi-perawi ini Sayyidatuna Ummu Ma'bad Orang yang duduk di kemah Perjalanan daripada Madinah Nabi ke Mekah Duduk di tengah-tengah Jadi Nabi waktu nak pergi ke Madinah Waktu hijrah Nabi lalu di kemah umum Ma'bad Jadi waktu tu Nabi singgah Dan Nabi tanya kepada Sayyidatina umum Ma'bad Dia masuk Islam Dan dia pun cerita Sebiji-sebiji dia cerita balik 
apa yang dia lihat pada Nabi wajah Nabi macam mana orang dia indah rupawan Masya Allah cerita habis semua dan diceritakan dalam berlaku mujizat Nabi pada waktu tersebut yang kambing umum ma'bad yang masih lagi kurus yang kurus dipegang oleh Nabi kantungnya dan keluar susu yang banyak nah, Nabi Nabi pegang kantung susu kambing tu kambing dalam bukan kambing kambing yang ada anak kambing dalam pegang dan membengkak dan akhirnya keluar susu pada waktu itu ha. itu yang dilihat sini oleh Umar Ahmad dan waktu dia balik Rasulullah dah berlalu ayah apa ni suami dia balik dan suami dia terhidu bauan wangi yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dia tanya ada siapa yang main tadi maka dia ceritakan tentang peribadi Nabi antara hadis yang luar biasa menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis umum mabat ini yang dia yang sebut nabi kalau dilihat daripada jauh tampan duduk dekat lagi tampan nampak lagi segak kalau duduk dekat baik yang ke sebelah mulut luas tanda petah berbicara nabi mulutnya luas luas di sini maksudnya dengan masuk tanda petah berbicara kerana arab mencela mulut yang halus mulut kecil ini muncul kecil tidak arak tidak puji dengan benda tu jadi dipuji mulut luah ni bukan yang luah macam dengan apa ni kelam uh, tu macam apa ni apa tak yang baduk tu dah mulut nabi luas yang indah cantik perubahan dan itu dalil kepada petah berbicara yang mendengar pasti tertawan dengannya jadi yang mendengar suara nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan tertawan mendengar suara nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya saya letakkan hadis di bawah syarahan ada hadis-hadisnya yang saya sebut ni ada hadisnya di bawah cuma kita tak sempat nak baca satu persatu mata bunda indah tiada terkata yang dipandang olehnya pasti bahagia mata nabi bunda tidak terlalu bulat ha? bukan terlalu besar tetapi mana Nabi indah segak comel dan mata Nabi ada disebutkan sifatnya oleh para perawi antaranya terdapat garisan merah dalam mata Nabi SAW sebagai tanda kepada ulul azmi minal usul para Nabi ulul azmi mata mereka akan ada ada tanda merah di warna putih itu jadi ada tanda-tanda yang dipanggil ashkal ashkalul a'in dipanggil ashkal ashkal maksudnya ada tanda merah pada mata itu dalil kepada ulul azmi bin al-usul ha, nabi-nabi ni nabi Nuh nabi Muhammad nabi Musa nabi Ibrahim nabi Isa itu tak ikut turutan ya, jadi lima orang nabi ni punya tanda pada mata kita kalau balik rumah tengok mata kita ada tanda merah tak apa tak jadi nabi lah ya. tak kata lah tak kita tengok ulul azmi juga kan lah hati <tid> dalam gelak eh lawak eh nabi nabi ulul azmi ada tanda tu nah ada tanda tu dan ada riwayat yang ajaib disebutkan oleh Syekh Abdul Rasul Al Gujrati dalam ni saya baca sikit nah dia sebut ada satu masalah yang ajaib disebutkan oleh seorang imam tentang mata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya baca sikit untuk tonton dia apa dia yang ditulis ni kata beliau Allahumma salli ala Zainal Muhammad di sini kita berhenti sat ada kata wa min al qaribi kata dia ma dhakarahu al zahidi sharihu al khuduri fi risalati al nasiriyah kata antara benda yang gharib yang pelik disebutkan oleh zahidi syarih al khuduri matan khuduri dalam dalam fiqh hanafi bagi risalah nasiriyah dia kata annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kana lahu bayna katifaihi aynani kasammil qiyati kata dia Nabi sallallahu alaihi wa sallam ada mata ni di antara dua bab ada mata yang kecil kasammil qiyat dia macam lubang jarum mata tu ada dekat belakang badan Nabi ni yubsiru bihima nah yang nabi melihat dengan kedua mata tersebut wala yahjubuhu masyab tapi tak terhalang dengan pakaian maksud kalau pakai nabi pakai baju pun boleh nampak daripada belakang ha ni gharib masalah ini disebut dalam mawahib dan dunia karangan imam al-khustulani dinaqalkan daripada az-zahidi daripada kitab risalah nasiriyah dan risalah nasiriyah disebutkan salah maksudnya nabi kan nabi boleh melihat keliling 
Nabi kata aku melihat kamu di depan sama seperti mana aku melihat kamu dan aku melihat kamu di belakang macam aku tengok kamu di depan. Jadi tak perlu Nabi bertalik. Ha? Ah, itu disebut dalam hadis hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi kata Nabi ma yakhfa alayya ruku'akum wala sujudakum inni la arakum min wara'i zahri. Aku melihat kamu daripada belakang. Ha ni yang disebut oleh Zahiri kata di belakang badan Nabi ni ada mata besar kecil kecil apa ni besar anak apa ni lubang jarum duduk kat sini dan mata ni tak terhijab walaupun dengan pakai baju hatta kalau pakai baju pun mata tu akan tetap nampak tu ha ni masalah yang gharib dan ajaib insyaallah tapi ha, tidak ya anda tu tak boleh kalau kepada nabi dan tu cacat dah tak cacat kerana bukan mata sebiji duduk dia tu tak mata dia besar tak nampak apa maksudnya tapi dilihat oleh nabi dengan cara macam tu itu faedah daripada kita Al-Hujrati ha. tu penting kita kita ni lepas tu tak, tak ada ada orang kata ah, baca satu kita ni jadi eh. buat apa nak baca kita kita lain ni ni pun Syamail juga nak beli buat apa setiap kita ada nurnya masing-masing masing-masing dia ada nur dia dengan Nabi SAW kita ni saja satu pengarang ni ambil daripada 50 kita untuk tulis kita ni semua jadi nak buat kita ni 50 kitab dia dulu sebab dia tulis semua nama-nama kitab yang dia ambil di tepi ha, ni kelebihan kitab Syamail Muhammadiyah karangan Syekh Abdul Rasul Gujarati ni saya baca tiap-tiap malam tiap-tiap malam lah kalau malam-malam yang waktu bulan Rabiul Awal ni kalau kata malam yang yang kosong ke sebelah malam saya akan baca kitab ni ada dalam live saya baca kitab ni secara khusus uh, ni kepada santri dan juga kepada orang ramai saya baca kitab ni kita ni ajaib dia punya masalah dalam dia ada yang tak ada dalam kitab lain tu yang sorok baca jadi tambah lagi pengetahuan kita tentang Nabi menambahkan lagi keajaiban jadi menutup mulut orang-orang yang kata Nabi macam kita oh, tu heran dia tu macam mana Nabi macam kan dia heran kita pelik punya tu faham dan kemudian apa dah lagi disebut Mata bundar indah tiada terkata yang dipandang olehnya pasti bahagia. Ha tu. Mata Nabi bundar indah tiada terkata yang dipandang olehnya pasti bahagia. Kenapa saya sebut macam ni? Kenapa saya sebut yang dipandang olehnya pasti bahagia? Maksudnya dipandang oleh Nabi dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih, maka dia akan bahagia. Lepas tu disebut dalam hadis Man ra'ani wa man atu siapa yang melihatku kata Nabi. Man ra'ani wa man ra'a man ra'ani dakhala al-jannah. Siapa yang melihatku dan orang yang melihat orang yang melihatku masuk syurga Allah Taala. Hari semalam ni cerita oleh Habib Najmuddin dia cerita dalam tausiah beliau cerita berkenaan dengan Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami. Dan seorang khalifah datang melawat makam Imam Yazid Bustami. Waktu lawat makam kemudian tengok ada seorang tua duduk tepi makam. Maka dia pun kata orang tua ni pernah jumpa dengan Imam Yazid Bustami. Maka dia pun tanya kat orang tua tu wahai pak cik, wahai apa ni ayah, apa yang kamu dapat daripada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami? Masa sepanjang kamu hidup dengan dia dulu kata dia, aku pernah dengar dia sebut siapa yang pernah melihatku maka wajib baginya masuk syurga Allah Taala. Oh, terkejut panjang. Kata, "Oi, kemah." Abu Yazid sebut macam tu. Siapa tengok aku masuk syurga? Rasulullah pun apa ni Abu Jahal pun tengok Nabi. Abu Lahab tengok Nabi. Walid Mughirah tengok Nabi. Masuk syurga? Tak. Takkan Abu Yazid lebih hebat pada Nabi? Hak tengok Nabi apa waktu pun tak masuk syurga. Kata lelaki tadi, kamu tak faham. Kamu tak faham lagi sebenarnya kalam tersebut. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan seumpamanya ketika melihat Nabi, mereka tidak melihat Nabi dengan pandangan bahawa Nabi adalah Nabi. Tetapi mereka melihat Nabi SAW sebagai yatim, Bani Hashim, dibela oleh Abdul Abi Talib dan kemudian begitulah yang dipandang oleh mereka dia pandang Nabi Muhammad sebagai anak Mekah anak yatim dan kemudian dibela oleh bapa saudaranya kerana tu mereka tidak dapat manfaat berbeza dengan pandangan mata Sayyidina Abu Bakar beza dengan pandangan mata Sayyidina Umar beza dengan pandangan mata Sayyidina Ali Sayyidina Osman menyebabkan mereka masuk dalam syurga dan mendapat kedudukan yang tertinggi 
Hanya beza spek mata saja. Beza kaca mata, beza kedudukan orang tadi. Begitu juga dengan Sidi Abu Yazid Mustafa. Kalau kamu pandang dia sebagai wali bin awliya Allah, kekasihnya Allah, kamu akan dapatkan kelebihan tersebut. Tapi kalau kamu pandang dia sebagai orang gila, kamu kata dia ni orang yang tak mati, orang yang tak tahu, ya kamu tidak akan dapat kelebihan tadi. Tu maksud beliau. Faham tak? Ha. Kalau para ulama insya-Allah tahu. Haji luar biasa. Dan kemudian sebab tu kita sebut yang dipandang olehnya pasti bahagia. Maksud yang dipandang oleh Nabi pasti bahagia. Maksud dipandang oleh Nabi dengan pandangan rahmat pastilah orang ni akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Nabi memandang kita amin ya rabbal alamin. Amin. Amin apa? Amin. Ha, ya. Kebanyak, kebanyakan pandangannya mula hadah tidak tamak tidak pandang dengan penuh ha, kebanyakan pandangan Nabi mula hadah mula hadah dia ni pandangan hujung ni ni dia panggil lihaf ni dia panggil ni dia panggil lihaf ni dia panggil mak mak lihaf ha, jadi kalau orang ni memandang dengan hujung mata macam ni dia panggil lihaf ataupun dia panggil dengan mula hadah Pandangan mula Allah dengan makna apa? Dengan makna melihat pada hujung mata. Jadi Nabi SAW tidak melihat dengan penuh pada satu benda. Nabi hanya melihat dengan hujung mata saja. Tengok satu benda dengan hujung mata. Dan ini juga dengan makna apa? Dengan maksud Nabi tidak melihat sesuatu dengan tamak. Sebab itu saya syarah dah. Itu. Kebanyakan pandangannya mula Allah tidak tamak. tu pandangan pertama. Iaitu pandangan Nabi tidak tamak. Tamak macam mana? Ini kita kalau tengok ada makanan di atas meja makan kalau makanan tu sedap biasa orang tengok macam mana atau tengok rumah orang besar kita kalau lalu tengok rumah orang besar kita kena tengok oh, oh, mata mata dah luah kan macam ataupun kereta besar kita tengok oh, oh, mata macam tu tengok tu dalil kata apa pandangannya pandang tamak maksudnya ataupun pandang dengan penuh maksudnya gitu Nabi tengok macam tu tak Allah melarang Nabi melihat dengan sedemikian. Sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala sebut, La tamudanna aynaik. Ya, jangan kamu memanjangkan pandanganmu terhadap dunia. Maksud Nabi tak akan tengok benda tadi. Sekali-kali Nabi tidak akan melihat sesuatu dengan tamak. Dan Nabi tidak akan melihat sesuatu tadi dengan dengan pandangan yang penuh. Maksudnya tengok semua dengan pandangan yang macam seolah menginginkan perkara tersebut. Masuk tu dalam hati. Tak, Nabi tidak macam tu. Sebab tu Nabi tengok di hujung mata saya. Dan juga satu lagi pandangan dengan makna mula hadah iaitu melihat dengan pandangan iktibar. Nabi melihat semua benda dengan iktibar. Orang tengok kambing mati, orang nampak busuk. Dak Nabi tengok kambing yang mati ini sebagai iktibar dengan dunia macam inilah dunia kata Nabi SAW. Nah, tak ada siapa pun mau dalam kata itu. Jadi masing-masing dengan pandangan dia melihat kepada bagaimana roh rohaninya orang tersebut. Baik pendengarannya tajam tiada tandingan tika mi'raj terdengar bunyi coretan Nabi pendengarannya sangat tajam dan tidak ada yang boleh menandingi pendengaran Nabi SAW Sayyidina Musa balik daripada Tursina boleh mendengar bunyi tapak kaki uh, semut yang berada lebih kurang 40 farsah daripada daripada tempatnya 40 farsah satu farsah bersamaan dengan apa? tadi satu masa bawa ingat ha? bawa satu masa tu kan sebelah kilo kita lebih bawa kalau tak salah sebelah kilo kita kali dengan 40 lima, kalau, kalau, kalau. Kau, jom boleh dengar bunyi tapak kaki orang panggil Allah SWT semua hmm. dan boleh melihat dengan pandangan sejauh tu hanya ketika balik daripada Tursina berbicara dengan Allah Subhanahu SWT Waktu tu ya. Dan Nabi kita Muhammad Ketika Isra' dan Mi'raj Mendengar bunyi coretan Khalam Kata ulama mendengar bunyi coretan Bukan bunyi saja dengar Sekali dengan tahu apa yang ditulis Sebab tu bila Imam Musiri kata Dalam 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 apa ni, apa ni, Dalam, apa, dalam Burdah Imam Musiri sebut apa Wa'ilmu Macam mana Kalam dia Macam mana Hafiz بين اللوح والقلم يا ولد من هو ابو نور ما ابو نور ما ما لا ها كم جامع 
Baik. Jadi lebih kurang maksudnya dia tu wa ilmu bainal lauh wal qalam. Ilmu Nabi antara lauh dengan qalam. Ha. Antara lauh dengan qalam. Ada ada seorang alim, seorang syekh ni daripada Saudi dia kata apa? Ha. Ingat tak tu? Bainal lauh wal qalam ni dia. Ha? Depan dia ada. Ada. Ha? Dia apa yang berdah? Ni anak dia. Dia apa yang berdah? Dia tak ingat. Hmm. Tak apa eh maksudnya. Ya. Dia kalau apa yang berdah dia ingat dia. Dia, 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 dia tak ingat. Tak apa ya. Eh? Guru saya Syekh Ahmad waktu saya uh, mengulang matan sulam dekat dia. Lepas tu bila ulang dia, dia kata apa dah ni? Tak apa. Lepas tu dia suruh saya ulang. Lepas tu dia ulang ulang tersangkut. Dia tu tak apa eh. Dia kata kalau tak apa eh. Tak sangkut. Dia kalau sangkut mana dia tak apa eh. Oh kata kata jam. <laughs> Kita kan apa jadi lambat. Satu satu. Tak dia kata tu tak apa eh. Apa dia kata macam ayak. Keluar itu orang tubuh apa yang dia kata. Kalau macam ni tak apa yang dia kata. Tubuh. Tu mengelak orang tu bukan apa yang. Jadi kalau tu. Al-kalamu. Huwa. Haa tak apa yang <laughs> Dia kena keluar al-kalamu. Wa lafzul murakabun mufidu bil wadai. Yang keluar macam tu. Bau laju tu bau apa yang tu. Kalau al-kalam. Huwa. Hmm tu tak ada lah mata ni. Haa. Dia kata ni tak apa yang dia kata bohong ulang balik suruh hapai lain kalau tidak tak dikerah hapai baik jadi dia dengar bunyi coretan tadi lepas tu ada seorang syekh dia pada Saudi dia kata apa Imam Busiri syirik tu dia syirik tu eh. dia pun yang memang cepat semua menyirik kau orang sampai ke Imam Busiri pun dia kata kis apa dia kata kis kata Imam Busiri kata ilmu Nabi ada di antara lauh dengan kolam maksudnya Nabi tahu lauh dan kolam semua jadi dia kata syirik ni kenapa? kerana ilmu Nabi sama dengan ilmunya Allah tu dia kita kata siapa yang syirik ni ha? siapa yang erti siapa tak erti ni awak ilmu Allah bainan lauh dan kolam saja ke? Ha? ilmu Allah itu saja ke? kalau kamu kata ilmu Allah itu saja kamu lagi teruk sebenarnya Ilmu Allah tidak ada sempadan. Mana ada sempadan ilmu Allah? Yang tu ditulis tu pada maklumat sahaja untuk pengetahuan malaikat Allah Ta'ala yang pegang loh mahfuz. Dah faham? Bukannya ilmunya Allah. Ilmunya Allah lebih daripada tu lagi dan tidak ada tepian. Takkan ada permulaan, tidak ada penghujung. Ilmunya Allah. Kita mengaji tauhid peringkat permulaan pun tahu mana orang tu. Kalau baca Bakurah, betah lagi lah. Faridah, ah, betah lagi lah. Boleh tahu dah benda tu. Ni makna dia apa dia? Hak tu pun tak baca. Macam mana boleh bahas benda-benda tu? Heran gitu. Penting. Benda macam ni punya basic. Dia nak kata kat Imam Busiri. Dia ingat Imam Busiri siapa? Ha? Dia ingat Imam Busiri ni lekeh anak pun kot. Lebih tuduh kata Imam Busiri buat syirik. Imam Busiri ingin memaklumkan hakikah. Ini ilmunya Rasul. Maksudnya Nabi sebelum wafat diberikan oleh Allah dengan pengetahuan seluruh maklumat daripada awal kejadian sehingga akhir kejadian. Kita sebutkan kejadian. Nah, kan dalam ilmunya Allah Ta'ala lebih daripada itu lagi. Bukan hanya Allah Ta'ala mengetahui yang kejadian saja. Yang tak jadi lagi. Yang apa semua. Semua Allah Ta'ala tahu. Ini yang kejadian semuanya Allah Ta'ala tahu Dan Nabi SAW tahu Dan yang akan jadi pun diketahui oleh Nabi Yang ditulis dalam Luh Mahfuz Itu Nabi tahu semua sekali benda tadi Cukuplah kemuliaan tubuhnya Disebut oleh penciptanya yang mulia Jadi cukuplah kemuliaan Nabi SAW Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Qadiyah Allah menyebutkan tentang Nabi dengan seluruh tubuh Nabi disumpah oleh Allah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sumpah dengan batang tubuh Nabi SAW Allah Ta'ala sebut apa dia? Allah puji mata hati Nabi maka zabal fu'adu wa ma ra'a maka zabal fu'adu ma ra'a kemudian Allah Ta'ala puji lisan Nabi wa ma yantiku anil hawa tu kemudian Allah Ta'ala puji penglihatan Nabi ma zagal basaru wa ma taqa ada ada orang yang Allah Ta'ala puji macam tu kepada para manusia yang lain, kata para Nabi tidak, tidak ada, Nabi seorang saja yang Allah Ta'ala bersumpah
bersumpah dengan sedemikian rupa. Kalau baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala semua tu kita akan tengok semuanya kelebihan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kelebihan Nabi. Sebab tu surah wadduha disebut oleh ulama sebagai suratun nabi, surahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain kena jawab kalau orang tuduh mereka dengan tuduhan. Apa dia Hilhamuddin? Ya. Ya. Ustaz lupa. Surah apa? Ha? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Nabi Nuh. Kaum dia kata apa? Ya fi. Ya fi Quran. Ha? Hilhamuddin. Lupa. Mana Asim? Kalau yang kau mi, lay sabi, dolalah. Atau kau Nabi Hud, Nabi Hud. Kau Nabi Hud tuduh Nabi Allah Hud sesat. Maka Nabi Hud kata apa? Kalau yang kau mi lay sabi, dolalah. Aku bukan sesat kata Nabi Hud. Teh? Nah Nabi Nuh, Nabi Hud. Kala ni, kala ya kaumi laisa ni safahah. Nabi Hud pula jawab surah yang sama. Ayat bawah sikit je. Aku bukan orang yang bodoh. Bila kaum dia kata dia bodoh, Nabi Hud jawab, aku tidak bodoh. Kaum Nabi Nuh kata kamu sesat. Nabi Nuh jawab, saya tak sesat. Nabi Muhammad, Ummu Jamil. Atau disebut oleh Imam uh, sebagai ulama sebut kata Ummu Khabih. Dia bagi ni isteri kepada Abu Lahab. Dia lalu dekat Nabi Dia kata Tengok macam syaitan kamu tak jumpa Kerana dua tiga hari ni Syaitan tu dia panggil Allah Ta'ala Tak turun wahyu dua tiga hari Dia kata tengok syaitan tak panggil lah Mana? Tak turun lah Syaitan kamu tak main ni Tapi tak apa Kalau kata dituduh macam tu agak-agak Kita nak jawab Kau Nabi Nuh jawab pada diri dia sendiri Orang kata aku Dualalah Laisa bi dualalah Kau Nabi Hud kata safahah Nabi Nuh Nabi Hud kata laisa bi safahah Nabi Muhammad kamu ditinggalkan oleh Tuhanmu Nabi tak kata aku tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu dak Allah yang jawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Nabi tak jawab Allah tu menjawab nampak tak Nabi Nabi masyaallah baca wadduha tahu kata ni kedudukan kedudukan Nabi SAW macam mana Allah memuliakan Nabi SAW Nabi tak perlu jawab kamu tak perlu jawab wahai Muhammad aku jawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala aku tak tinggalkan kamu dan aku tidak marah dengan kamu macam mana hak dia pun tuduh tu aku tidak tinggalkan kamu dan aku tidak marah dengan kamu tak perlu Nabi jawab ni memuliakan muliakan Nabi SAW Nabi macam dengan kita ih ajaib ni banyak kali dah ulang habis baca syama'il kalau keluar dalam hati kita ta'zim dengan Nabi ya itulah faedah dari syama'il syama'il itu tujuannya tak beritahu kata Nabi tak sama kita baik. tapi tak ada seorang pun akan kata Nabi Tuhan mustahil umat Nabi tak ada seorang pun akan kata Nabi Tuhan Allah jaga hati kita untuk kata Nabi Tuhan jangan bimbang ada orang kata jangan lebih-lebih saya ni takut mentuhankan Nabi ih ya Allah ya Tuhan Nabi sendiri sebut la akhwafu ala ummati syirik. Aku tak bimbang umat aku syirik. Maksudnya Nabi sendiri dah bagi jaminan dah kita tak akan melakukan syirik. Apatah lagi menuduh ataupun menyebut Nabi sebagai Tuhan. Tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa, Nabi Uzair tidak diberikan oleh Allah dengan perlindungan pada kaumnya dengan ucapan itu. Mereka akan sebut macam tu kepada Nabi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Pada kaum dia Daripada menyebutkan sedemikian Sebab tu Tak ada ajaran sesat Dalam dunia Islam kita ni Yang mana dia main sebut Kata Nabi Muhammad Tuhan Tak ada Yang ada dia mengaku dia Tuhan Ayah Pin mengaku dia Diri Tuhan <laughs> Ayah Pin Dia kata Saya Tuhan Dia kata Dia kata Nabi Tuhan Tak Dia tak kata Nabi Tuhan Ajaran yang mengagungkan Sayyidina Ali Contohnya seperti Syiah yang kata bunyi guruh tu suara Sayyidina Ali Jabkah kilat itu adalah panahan Sayyidina Ali dia tak kata Nabi dia kata Sayyidina Ali dia kata Sayyidina Hussein dan sebagainya betul? dia tak akan kata Sayyidina Rasul Allah jaga 
Nabi SAW daripada disebutkan perkataan yang begitu kepada Nabi SAW Tama? jadi jangan bimbang dengan perkataan tersebut insyaAllah kita boleh hasil lebih kurang dalam 15 minit untuk orang tua-tua orang tua-tua orang lama-lama orang tua-tua orang tua-tua orang tua orang lama boleh keluar masa tapi kita tandahkan seumpamanya ataupun adik-adik ada yang nak berehat saat lebih kurang dalam 15 minit kemudian kita akan sambung terus sampai pukul 12 insyaAllah jadi boleh berehat saat ni dalam 10-15 minit ni jadi dalam pukul 10 uh, 10.50 saya akan start balik insyaAllah 10.50 wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in walhamdulillahi rabbil alamin